本节目由津津乐道制作播出。四大名鸡，对不对？怎么听那么怪？就感觉是一个卑鄙红薯啊，卑鄙红薯，柔弱无骨那种感觉、嗯。可能你会知道鲜菊杨梅，你能知道涌泉蜜橘，泰、啊、州的，对，你能知道文旦柚、嗯，但是你可能不知道这些东西是泰州的。嗯，惊呆了，就是我不知道美国还会有好吃的东西。我要吃的有。烤大葱鸭血、虾滑牛骨髓、大肠牛羊肉小铁串排骨串鸡脆骨、鸡心、鸡胗、芸豆、韭菜、茄子、金针菇、干豆腐卷儿，烤大豆腐、烤小海鲜、蚕蛹、肉筋、板筋、鸡皮、鸡头、鸡爪、鸡脖、鸡翅、鸡屁股、鸡胸、鸽子、鹌鹑、烤羊腿、牛蹄筋最后还有烤大枣。破除刻板印象，我是觉得任何一个国家，你不要轻易说它没有好吃，这大概率是你没找着好吃的。各位听友，大家好啊！欢迎收听我们最新一期的《津津有味儿》。今天还是我们几个人录音。呃，第一位是丽丽，嗨，大家好；舒淇 ，Hello， 大家好；馋虫，大家好；还有 C 哥，好，大家好。强行给自己加戏。首先要告诉大家一个好消息，我们《津津有味儿》要开始定期更新了。什么？真的吗？什么好消息？真的吗？是佛系更新了？真的吗？这是真的吗？对。真的吗？不急啊！我给他们定的 KPI。哎呀我的天哪！今天通知一下你们，我们被通知要更新。我我以一个运营总监的身份，对，就是希望你们能够做到每隔着到周五，希望你们可以定期更新。这样的话呢，如果没有更新的话呢，我们的听友请在我们的听友群里头反复的催更。压力呀、啊！我能不能退出听友群？现在退出还来得及吗？换个角度想 ，KPI 完成是不是还有奖励呢？可以有，可以，行，可以，这个可以有。其实我是希望，就是说大家能够固定一个收听的习惯吧，就是每到隔周的周五，这样的话我就不用说是定期的去催。我们丽丽去出提纲了，好，哎，所以今天聊点啥呢？就是放开了，对，哎，我们终于可以干点之前不能干的事儿了、哎，也没有不能干，就那么，也也也没有不能，也主要是现在不担心弹窗了，对他主要不不用那个健康宝啊、新闻码之类的，也不会被隔离了。对我去之前，我不用想着查什么政策了，那我肯定就是说走就走，旅行就可以开始了，对啊，主要是护照签证也能办了。你看，像我这种死宅，我都开始惦记想出去玩了。这个我真没想到，我跟你说，这个我们都没想到。放开了以后，<笑>第一件事我就想着今年过年我要出去过，然后，然后，然后机票贵的要死，都快是我不配。<笑><笑>你想去一个类似于曼谷的地方，都是要大几千小一万的价格。那这么说，去三亚三千多还可以哈。你在当地花多少钱？你算理了吗？那不管，那不行，<笑>去了看看又回来是吗？落地转机就回来。现在好像逐步放开之后，咱们的这个价格已经便宜下来很多了。嗯，那天我看去日本，好像也就才小几千了，小几千了，嗯，还不错。嗯、马上就要机票就正常了啊、嗯，大家不用特别担心。聊聊我们旅行过程当中的吃的故事，算是以及事故。嗯，你这个定位有问题，我觉得也有问题。我、啊、想有我们的定位是专门去那儿，就是为了吃,吃、哦。这是一期有一点点意淫成分的节目哦。我们出去玩是为了吃，对哦。我们出去是为了吃，玩是顺带的。因为我发现我好多朋友出去之后，嗯、他晒的朋友圈就是景点的，没什么人点赞，嗯、吃的都是。那必须，而且好多人问这个在哪儿，有没有定位？嗯，而且我真的会被他们种草。嗯，他们那个朋友圈晒出来以后，我会。把这个地方收集起来，对我真的是想去这个地方，我不是为了别的，没什么好玩的，吃就行了。嗯，而且这种应该是非常真实的，嗯、就是也不会有广告的成分呀、啊嗯，也不会有这种利益的相关啦、啊嗯、什么之类的。而且你们有没有就是说去一个地方，先会找当地的朋友问你们有什么好吃的？那是必须的呀，攻略其实你在点评上看一看就好了。但是吃一定要找一个当地人会吃的。些餐馆，或者有的时候可能当地没有朋友，那就去了之后看哪家人多。哎，然后没名儿，连牌子都没有，嗯、门脸破破烂烂的，里头甚至油纸麻花的。对，这期我们是聊去哪儿吃的节目，对吗？对，二零二三年一放开之后，你最想去哪儿？嗯，这个这个地方有什么吃的是吸引你去的？对啊、嗯，如果你们想听去哪儿玩的节目，请听隔壁有台《壮游者》，他真的就在隔壁。<笑>我觉得这对我来说是一个立 flag 的一个节目。嗯因为我可能如果不录到节目里面，我真的就是啊，就说说而已，我就不去了
那必须你先说啊！我你说哪儿？我先认的是锦州，烧烤不叫重镇了，烧烤圣地离北京也近。嗯，我觉得去他那儿有几个理由啊。首先，就如果你是一个爱吃烧烤的人，我就把话撂这儿了啊！你这辈子。嗯，还是应该去一趟锦州。这就热起来了。<笑>嗯呃，好像是只要是活物，人家都敢烤。哎呦我的妈！嗯，而且为什么我会想去锦州？因为它比较适合我，它离北京近、嗯、啊，对，很近、嗯。你要让我拎个箱子，大包小包的出去一个来礼拜，我就觉得还拎个箱子打包吗？有点负担，就是。带餐盒回来，我想想，我住院那个行李箱<笑>配置，对，就我要出去玩个七八天，我肯定是箱子都装满的。所以，如果是周五去，周日回，就这样的距离，对我来说，我就可能愿意去了。哦，所以我选的近点地儿，但是我又不能选天津，对不对？怎么了？哎，怎么了？天津回家了嘛？那还叫旅游吗？啊，非常重要的一个问题就是人不能太多。对，他虽然上了人生一串，但是。他也不是特别特别有名的那种，因为他好像就是以烧烤著称。他不像，比如说像西安呀、啊、四川呀、啊、这些地方，他有很多的景点，嗯，然后城市的级别又比较高，嗯，可能很多人去那儿的话，就是玩啊、打卡景点啊，有各种什么文化项目呀。锦州好像去就是吃，你说谁去吃吃一个礼拜烧烤呢？可能大多数人都是想着去两天就行，嗯，所以这种地方其实还挺适合我。一说东北的吃的，就好多都会说到烧烤。东北有三个这个烧烤圣地，嗯，除了锦州，还有延吉和丹东。嗯，延吉、丹东有点远。然后我还查了一下车票，有一趟从北京朝阳到锦州北的才两个多小时，也就这么近。对，锦州还有一个好处，你知道吗？嗯，就是像舒淇这种不特别爱吃烧烤的人，嗯，不影响，他还有海鲜。对，嗯。哎，我我主要就是冲着海鲜去。你看，对他那儿既能烤,烤海鲜，既能烤海鲜，又能蒸海鲜，还有那个酸菜海鲜锅啊，对啊，东北的酸菜、嗯、放在铜锅里面，就类似于这个山海关那，就秦皇秦皇岛也有那种马锅，对,对,对,对,对吧？对对对,对、嗯，它是那种马锅的形式，里面就是东北酸菜和各种的蛤了呀、毛蚶呀、白蚶子啊那样的海鲜，都是带壳的吧？嗯嗯嗯嗯嗯，这个比较起来不错，已经开始咽口水、嗯。而且锦州有早市跟夜市。我为什么想体验一下这俩？因为这俩在北京你不太好体验。早市和夜市，早市跟夜市，你看北京去逛什么大集才有可能有早市，对吧？就是你看清河那边不有大集吗？然后好多郊区都有大集，嗯、但是你要开车跑那么远的地方去逛个集，我觉得就，呃，而且就感觉北京的那种集市好像没有那么的轻松。你就感觉锦州的那种、哦、这种事，就是人家当地生活就是这样的啊、哦。因为北京不是产地，到、嗯、下边的话，它本身就是产地，集市都是本地的，就是老乡家里拉来的，有啥卖啥那种，所以不太一样。嗯，然后我还搜了搜，在当地的夜市跟早市能吃什么，没有什么特殊的，你就去感受气氛就行。嗯、尤其是夜市，全国各地哪儿的夜市都有东西，他那儿都有，别地儿没有的，他那儿也没有，就没有什么特殊的，什么拉丝热狗棒。啊，没什么可吃的，但是人那儿没有城管轰啊，你就可以去吃，踏踏实实吃。对，然后还有一个特别好玩，我想去感受一下，就是锦州话啊，质、哦、疑全世界嘛，啊、都是往上扬的啊,啊。谁呀？那不唐山话吗？唐山的。<笑><笑>哎，这个咱们完了回来可以再聊一期。哎、啊，我先问一问啊、嗯，你从哪知道的？嗯我有锦州的朋友，人生一串儿，他拍了很多锦州当地的一些小店，嗯、因为锦州据说有两三千家烧烤嘛，所以有三千多家嘛，不是？人生一串儿去采访的时候说是两千多家，现在可能又多了，而且有好多店是不让采访、不让录的，因为他承受，就像那咱们聊探店那期似的，嗯，承受不了。就你来那么多人，我可能质量也下降了，嗯、他对他不愿意。良心老板，这都是对，一个是人生一串儿，一个就是点评小红书，其实总会给咱们推这些，但是我问了一下当地人啊。当地人说了，我们本地人不用大众点评，嗯，更不要说小红书了，嗯，就是凡是你在小红书点评上看到他们重点推的那些店，包括那些拍的特别漂亮的，尤其是那种已经铺满一桌子，他们还拿拿串摆拍的那些，都是我们本地人不去的，嗯，哦，可以想象。然后我就问了一下他，我说：“那我到了你们那儿怎么办呢？你总得给我一个找的方法吧？”对啊，他说：“你就下楼，你住哪儿，你甭管你住哪儿，你下楼哪人多你去哪儿就行、嗯，随便找一家。”对。嗯就这么好吃、啊，各地都是这种风格。对，评他们当地评价好像就是说，呃，这个串好不好吃，不是说你原料好不好，其实原料大家都差不多。嗯、对啊，主要是考功，因为有的大店
客流量大了之后，他那考工可能就不太上心了、哦、而且有的是用一些机器或者一些就是方便的一些工具来代替考工，比如先炸一遍之类的。对，你像为什么那个就是人生一串好像说有的青岛的烧烤店是用微波炉来烤串啊，这也挺有能耐的啊，就是他已经变。可能他的能力已经跟不上去供应这些人了，所以他必须用一些手段来保证这个能让所有人都吃上。嗯，但是小店的话，他可能就是，比如说我今天就进这些货，我卖完我就关了，嗯、我没有什么影响。那我问一下，他们是电烤还是碳烤？全是碳，然后是一个有个炉子，然后凡是正宗的，就本地人一定会吃的是那种车条串、小串、嗯、就本地人一去是点牛羊肉小串外地人去是先点蔬菜。反正你看什么大店，什么什么推荐，什么什么必吃榜这种店，你就绕开别进去、啊。就是你不进去，你也没什么遗憾。根据我这些年叱咤点评这个经验来看啊，有些大店它虽然口碑不好，就是因为嗯、呃，因为大家都去嘛，你难免就是品控就不稳定。对，但是你要说它所有东西都不好吃吗？不是，不可能，它一定有好吃的东西，嗯、不然它怎么出的名呢？哎，对，啊，而且那些小店。虽然当地人说我们当地人随便进，或者说那个越破烂的地方越好吃，其实未必适合你。嗯，所以我觉得就是对于这种盲测的，就是你盲吃的，就是放低预期啊。对，可能你能吃到大多数东西都比较符合你来这一趟的这个想象，可能会有惊喜。嗯、是吧对对对，我是觉得在旅行过程中，很多的时候，尤其吃这件事情，确实要放低预期才会有惊喜。嗯，而且你要。能承受这个成本，没错，无非就是一顿难吃。对，再吃一顿吧。对，你觉得哪、嗯、哪个都不好吃，你大不了就放那儿，你就浪费一顿，你就走就是了，嗯、对吧？就像你那次做头发一样，连做三家嘛，<笑>头做头发你都能承受，吃东西有什么不可以的呢？嗯，对不对？而且我们其实本来就是为了去吃嘛，我觉得也没必要就吃三顿嘛，我们一天可以多吃几顿嘛。嗯，嗯而且我看到很多大店，他在小红书上有很多人去探大店，我看到他们那个签子。是竹签子，以及咱们去吃那个新疆馆的那个拧着啊拧铁条那种大粗的那种金属的签子、啊，这就不是当地人常吃的了。吃串儿这件事情，很多很多的地方都是车条小串儿。嗯，因为你知道车条小串为什么吗？它里边能熟，烤得快，烤得快。对，嗯，对，而且它很容易就熟透了。嗯，所以它那个口感特别好，那个特别容易烫嘴。啊，不会的，你放心，你知道为什么吗？他能特别能烫脸，给你时候他已经凉了，他有可能烫脸，就是啊，烫出一条来<笑>。我小的时候就是这么这么吃，特别香还。而且我觉得天津人去锦州一定会吃的惯，是因为锦州的烧烤摊每个桌子上都放着天津老包装的利民蒜蓉辣酱。哦，我跟你说，我去回家了，我对我去锦州没有感觉，<笑>就是因为它跟天津特别像。嗯。哎，我比较理解你们北京人民啊，就北京人民太疾苦了。哎哎哎,哎,哎，注意说说法啊，注意这里面没有一个北京人啊。就是确实，我觉得在确实是，我不觉得北京是美食荒漠，但是很多时候你想吃到一些特别鲜活的东西，可能差点意思。嗯，他能吃到的面比较广，嗯，可能你能吃到各种各样奇怪的、什么新奇的，然后各国就是各种风味的、各种风情的，你能吃到，但对，你能吃好，对，然后也还不错，品质对，不是说特别差，就是说可能你吃到好的这个付出的成本要稍微高一些。嗯、呃，不算车票的话，啊，对，不算车票就还可以。<笑>好容易到了中国烧烤界的耶路撒冷了啊！怎么能不吃呢？<笑>我要吃的有烤大葱鸭血、虾滑牛骨髓、大肠牛羊肉小铁串、排骨串、鸡脆骨、鸡心鸡胗、芸豆韭菜、茄子金针菇、干豆腐卷儿、烤大豆腐、烤小海鲜、蚕蛹、肉筋、板筋、鸡皮、鸡头、鸡爪、鸡脖、鸡翅、鸡屁股、鸡胸、鸽子、鹌鹑、烤羊腿、牛蹄筋儿，最后还有烤大枣。我看你写着还得分生烤和熟烤。对，当地是分生烤、熟烤。什么叫生烤熟烤？生烤就是直接烤，就吃的肉就是比较鲜活。熟烤是先卤，啊、卤完再烤，就、哦、入味儿。哦，哎呦妈呀，卤完烤好，感觉嗯，没吃过这种、嗯。尤其是卤鸡头，然后再烤、哎。鸡头应该只能熟烤吧？这东西怎么生烤啊？哎呀，不行，等会儿。<笑><笑>然后，因为我看好多人发那个鸡爪子，有的人是吃生烤的鸡爪子，我觉得这个可能不太适合我，我应该喜欢先炖烂了，哎对，哎，然后再然后再把那个焦烤出来。哎呀，但是这个烤大枣，因为我不爱吃枣，但是这个烤大枣我应该是会想点一串试试，是那种呃和田大枣那么大的、啊、那么大的，嗯哦。然后还有啊，你去趟东北，你
，怎么也得吃点东北菜，对吧？嗯嗯、呃、锦州一定要吃东北菜，有还有关口啊？你没有<笑>呼饼，锦州的呼饼，呼饼是啥？就是排骨炖芸豆炖土豆，然后上面盖上那个薄饼，把那个饼焖熟，就是好像类似于焖面。哎类似于焖面，但是他把面换成了饼，而且是那种有点像金饼一样薄的那种，对对对,对,对,对,对,对,对，嗯啊，就更筋道。对，然后当然还有什么春饼啊、锅包肉啊、哎、啊这些，我觉得，然后还有小吃。锦州的小吃有一样东西让我想起了我的童年，叫拌豆皮儿啊，就是天津，就是在我小学的时候开始流行那个素肉，凉拌麻辣肉啊、嗯，那个肉就是素的豆皮儿、啊，油豆皮儿拌的那个、啊啊啊，锦州也有。他们是一层土豆，一层鸡皮，一层豆腐皮儿，然后拌在一起撒那个烧烤料啊。反正据说这个我倒听说过，就锦州那个各种拌，嗯，特别有名。嗯，嗯然后锦州有一句话嘛，什么吃鸡人、吃鸡魂、吃鸡都是人上人。<笑>你看我刚才说那个烧烤里面，鸡脆骨、鸡心、鸡胗叫鸡小件儿，哎呀，就是小零碎儿。啊，专业的这个有有拼成一串的吗？嗯你可以试试啊，你只要愿意跟我去的话，这个任务就交给你了。我我还跟谁去啊？<笑>我是本来想自己去的。哦，这样，嗯、我得我得看你带不带我，是不是？<笑>哎，锦州也有非常好吃的鸡架，熏鸡架。然后锦州有个特别有名的，他怎么能吃鸡？能没鸡架吗？哎、对，<笑>不然那鸡骨头给谁吃？<笑>还有特别有名的勾帮子熏鸡，哦，这可是锦州的、哦、四大名鸡，对不对？对怎么听那么怪？嗯呃，<笑>呃，德州扒鸡、道口烧鸡、弗利吉烧鸡，还有勾帮子熏鸡，那边是勾帮子熏鸡。呃，我觉得可能整个华北地区和东北可能都爱吃，就是他那个拌那个小菜儿啊，是用虾油拌。哦、oh. ，就是有点类似于北京的小咸菜，他用咱们不是用酱酱油，就是酱菜嘛，酱菜啊，对，六必居什么八什么八宝酱菜，嗯、对八宝酱菜啊、呃，然后锦州是用虾油去拌那些小菜。就特别的，这碗底是有一层红亮的油的，鲜，嗯，听着就鲜，嗯。我我咽了一口口水，我我咽好几口了，<笑>从头开始咽。<笑>我计划中要去的店，我就不挨个说了，因为我对做了做功课啊，嗯、呃，每家店都有恶评，就是你知道什么感觉？就是好多人慕名而去，嗯，但是失望而归。他不一定，他他的差评可能是只是不适合他，嗯，嗯比如说我觉得这家咸。或者有的人评价是，我觉得这家服务态度不好。看店等回来再聊。呃，也行，锦州差不多。差不多我觉得反正就是，嗯，嗯反正我是我的预期是已经放的很低了。对，因为其实它不是一个精致的地方。嗯、对，就大家就是融入当地的那种氛围，就是随随和一点，随一点。要那个烟火气。对，嗯，嗯虽然你最近总吐槽这个词儿，但是我觉得这个这个词儿对于咱们憋了三年的人来说太重要了，需要非常需要，嗯。嗯咱讲下一个目的地啊，嗯，这还是这 C 哥的活儿对吧？据说 C 哥最近在那边是有点业务，是吧？<笑>真的是业务吗？嗯、对，丽丽对此表示怀疑，就是刚才馋虫的这个问句，这锦州话真的是业务吗？<笑><笑>这这是我跟丽丽说的，过去看一看是不是？对，我说 C 哥这个频率啊。就感觉他没有个外事都对不起这个频率啊<笑>！我得去看看啊，那必须得、嗯、我得让外事请我吃顿饭。嗯嗯，我是这么觉得啊，他一个月去一次，结果台州任何吃他都没有吃。台、啊、州，哎、啊、哎 ，Q 出来了啊 ，Q 出来了，台州、嗯、就是那个“台”字儿在这儿念“台”，提醒大家，京台。高速不是北京到台州啊，嗯，是那是台北，<笑>对对对嗯，台州，嗯、呃，如果我要是一个月去出差一次，我肯定现在什么都吃过来了。啊、结果大哥现在什么？大哥现在就吃过一次姜汤面，<笑>是吧？你吃过一次吧？对，对啊、还吃过牛肉汤。还吃过几个大排档牛肉汤？你是去了安徽吗？我觉得这个外事还是不太合<笑>、嗯，外事不行，外事不适合你。<笑>嗯，我去教育教育。<笑>好的，嗯，台州，我觉得很多人知道这个地儿啊，可能是因为新荣记。确切的说，我觉得新荣记确实为台州的发扬光大，让广大人都知道，确实出了一份力。是，就张勇的这个餐饮帝国，很多人知道新荣记之前是不知道这个地方的，嗯、可能你会知道仙居杨梅。你能知道涌泉蜜橘，好、啊、吃、嗯嗯。对，你能知道文旦柚、嗯，但是你可能不知道这些东西是台州的。嗯，但是他可能就是因为这些东西好往外运嘛，你好买。但是台州，我觉得特别吸引我的就是早点
小吃，就它跟天津的早点不是一种啊，就早点具体的吃的不一样，但是那种早点的丰富程度以及。就是我们对这种早点的，就看他们吃我们那种向往程度是一样的，嗯，然后包括台州的海鲜，各种海鲜和海鲜对、嗯，同样是新荣记，你在北京吃跟在台州吃一定是不一样的、嗯，哪怕是同样的菜，又坐了一次飞机了，对，他就算是空运来的，他也不鲜活了，嗯嗯，是的，而且价钱也不一样。别说海鲜了，你坐俩小时飞机都蔫儿了、啊。对呀、啊，多累呀、啊！<笑>嗯，有道理。我觉得台州就是，如果你特别爱吃那种腥气味的小动物，台州就是你的天堂。哎、我的天，腥气味的小动物。<笑>还有几个去台州的，我我一定要去台州旅游啊！就刚才是开玩笑啊，关于这个这个 C 哥这这档的事儿啊，这是开玩笑。哎呀，嗯，我觉得台州吸引我的就是，嗯，一个是新荣记。因为我觉得在北京，你想吃爽一顿得花不少钱。嗯，我没吃过。呃，我不敢，没,没敢进去。<笑>哎，这其实吃是吃得起的，但是就是觉得，其实新荣记有一个特点，什么特点？就是你在点单的时候哆嗦，吃完你觉得值，哦、嗯，你会忽略那个价格。哎，那这种其实我觉得体验是欲扬先抑的、嗯，还可以。嗯，别是那种哎，点的时候感觉还行，然后上来吃完了之后就。而且台州的新荣记它是有博物馆的哦，有一家店是有博物馆的，叫临海旗舰店。那博物馆里放什么腥气味的小动物？不是，就是讲这个新荣记的发家史，<笑>以及他们在当地那个，就是有点类似于你看天津也有很多店，进去之后你可以认动物，就跟那个水族馆似的嗯、啊，嗯，那当地的很多动物是天津这边没有的啊，然后你就可以进去之后就是。你就感觉，不管是城市的发展，还有这个品牌的发展，以及这个嗯、呃、海鲜的这个新鲜差异化，都能在这个店里面了解用心了。而且它是既有新荣记餐厅，也有荣记小吃，就是新荣记你可能预定不到，嗯，你就只能去荣记小吃，然后还可以去荣有一个度假村，荣村农家乐。哦，就是说，他不光做餐饮，还做文化。哎，我不关心这个，有什么好吃的？有什么好吃的？<笑>嗯，来，你都不关心关心台州在哪儿？不关心，自己看在高德导航上。对，首先有直达的这个火车。哎，你熟？我知道，我知道，一个月做两百多次。哎呀，嗯嗯，首先台州菜啊，呃，台州菜，你看有一个东西叫水蝉，在广东一般会被做成椒盐九肚鱼。嗯。然后在上海会被做成椒盐龙头烤，嗯，然后这个东西在台州就直接做红烧，然后它那个鱼肉是那种一条刺儿就可以缩着吃，有点、哦、是不是叫豆腐鱼？就有点像类似于这个这种这种质地这种口感，嗯，有点像啫喱那种嫩滑。那是海鱼还是河鱼？那儿应该那儿没有河鱼吧？海鱼应该都是海、啊，它是在海边嘛那个地方、嗯。然后还有一个是上了舌尖的，叫望潮，你们知道吗？上了舌尖上的中国都没就是小章鱼，章鱼越小越贵，就它那个脑袋就是一包那个汁儿、啊嗯，啊，在最肥的季节，在台州吃望潮的话，一只就二三十块钱，一只小的，对，就二三十块钱。我天，我感觉吃不起啊，就尝尝嘛。不是所有的章鱼都叫望潮啊！这来十串儿，哎，不，人家不穿起来。那<笑>他、哦、怎么吃啊？这些，咱们有的时候会把它联想成八爪鱼。对呀、啊，它它不是，你看咱们吃八爪鱼，有的时候你炒完之后，它有点跟橡皮筋儿似的，嗯，有点那个 Q， 对吧？嗯、对。但是望潮不是，望潮就是嫩，它不是那种 Q 的那种。足够小。你是吃过吗？我在别的地方吃过望潮，没有在泰州吃过。下次 C 哥知道了吗？让你们那外事打包回来，<笑>打包啊，一块去，<笑>一起吃，一起吃、嗯，然后把外事打包回来。<笑>哎呀，<笑>然后还要去吃三门青蟹。我不是很爱吃河蟹，青蟹它是结合了海蟹跟河蟹，它又鲜甜，对对对然后个又大，嗯，然后肉又不死，它不像有些那种大的那种什么帝王蟹，它那个肉不好吃，它的肉是又是好吃的，嗯，嗯当地一般是做葱油。啊、哦，葱油也好吃，葱油炒是吗、嗯？葱油炒，哎，我觉得炒蟹就是我特别喜欢吃的，嗯、有肉，然后它又肥，就特别好吃。嗯，然后就是你去这种地方一定要吃的什么梅桐鱼呀、啊，梅桐鱼就是我有一年去南通就是采访的时候，当地接待我们也是都是这种，就是你在北京吃就特别贵的鱼，还有什么东海野生大黄鱼，哎，当地的鲳鱼，当地的各种、啊、各种螺。嗯
。哎，哎，我觉得其实能够吃到海鲜的，在浙江那块真的是挺多的。它、嗯、应该是离舟山渔场很近吧？对，嗯、因为它紧挨着宁波。嗯嗯，它下面是温州。嗯。嗯，就跟他们一比的话，我觉得天津这边就不太算是会吃海鲜的。嗯，天津的海鲜是跟金菜结合的非常紧的，它是有一点儿不太能突出海鲜的那个本味就是本味儿。对，北方做海鲜都比较豪放，对，就是它做法粗糙，就蒸，对，然后。就对，要么就红烧，你看我们自己吐槽自己，对，没人说我们吧、嗯？要么就是蒸熟了以后，然后拿那个三合油去吃一吃。那边的人确实是每一顿他们的海鲜是换着花样的，人家会研究这个东西怎么适合怎么做，嗯、人家怎么做也是多呀。嗯，真的花样很多。天津其实就是呃鱼虾蟹，就这三种。那边的话，我的天啊！嗯就是渤海湾这边还是冷，出品还是没有那么多。嗯、那冷有冷的好处，肉好吃，对肉厚。但是可能就是各有各的不好吧。你看当地就是，虽然说肉没那么厚，但是人家样式多，然后又特别鲜活，然后又便宜，对吧？嗯。然后如果去了当地，就一定要在当地吃一次新荣记，然后点一些在这边舍不得点的。你看这边新荣记，你只舍得点那个红薯。三四十块钱我吃得起，<笑>可是可不必，<笑>我觉得。我在路边不好吗？<笑>不一样，不一样。人家就是你看上去好像已经就是很入味，烧了很久了，可是一点儿那个筋络都没有，就是完全就是就感觉是一个 baby 红薯啊 ，baby 红薯，柔弱无骨那种感觉。就你总结下来，我感觉台州好像都特别爱吃这个肉。柔嫩的东西，嗯、对,对吧、嗯？你看你说这几个都是这个，可能当地人也比较的，你还没去呢，就这么先报个好印象，都歪歪一下啊、嗯哦。对，所以外事应该是给你一个好印象。哎呀，好了，这趴过去吧，<笑>被大家都当真了啊。<笑>去新荣记一定要点的是这个黄金脆带鱼，脆带鱼如果在北京吃的话，一块也好几十块钱。然后要点椒盐水蛇，还要点沙蒜豆面你们吃过沙蒜豆面吗？据说挺有名的。海葵，你们吃过吗？没有。我想尝试一下。我也想尝试，但是咱这儿好像就没有。去吧，要不咱一起去吧。新荣记、啊，你们去给我壮壮胆儿。我天哪！毕竟要见那谁。<笑>我觉得你说的这些东西的话，在这边的新荣记应该是吃不到的。有有有，贵。哦，有的。他可能运输会这么呃这么新鲜吗？不能。嗯。而且就贵又不能，价差足够买机票了。对，野生大黄鱼，我觉得这边应该。是能吃到的。我看我朋友在台州新荣记的点评，也是旗舰店啊，最大的那个店，嗯、人均才二百多块钱，而且服务费也是才几十块钱。哦，那其实还行，我觉得是值的。嗯、那那那还是飞机票吧，啊、嗯，机票五百到八百啊，你收，往返你收去两百多，三省三省。然后我来说说小吃，小吃。首先，作为一个从来不吃姜的人，我作为一个抖 M， 我去了台州一定会尝试一下姜的一系列东西。因为在当地，姜汁是拿来装桶卖的，装在桶里。它那个姜是先要晒干，然后用高压锅老姜晒干，用高压锅压出姜汁那就是没有姜本姜，哦、没有不姜本姜、啊。那我可以、就是、浓浓的姜味那我可以。然后放进咱家门口那种海鲜面里。哦，怎么有一种我已经马上要跟着去了的感觉？<笑>然后还有姜汁冰淇淋啊，这个我可以。还有姜汁炖奶，奶里面有这个倒是很常见，对，原肉、红糖和核桃。这个我起来好像还不错啊、嗯嗯，然后要吃各种饼，台州的小吃里面有特别多饼，什么海苔饼，然后有麦饼，麦饼咱们家门口的那个菜市场里也有，那儿只有一个档口是卖台州的麦饼的。我比较想吃的馅儿是梅干菜肉，我觉得在浙江吃梅干菜制品应该是最好吃的。对对对对对,对、嗯，是的。还有豆腐，呃，浙江特别流行豆腐肉馅儿。啊、哦，包括那个徽州那一带都是、嗯、对,对,对,对,对,对吧？豆腐肉馅儿，还有土豆肉馅儿，还有萝卜丝，萝卜丝晒成干儿，然后吃的时候再泡，泡完之后再搅肉馅儿，也好吃，风味特别浓郁。关键就是它还会在麦饼快熟的时候豁个口子往里边灌个蛋。哎呀，鸡蛋灌饼，鸡蛋灌饼，对，鸡蛋、啊，人家是鸡蛋灌馅儿饼。嗯，还有个东西，温岭芡糕，你们吃过吗？这个东西我经常网购。你看见老公说话了吗？他好像觉得好我听着好，他他得琢磨一下怎么安排外事。不不，有一次欠高是他给我下单买的，挺贵的，我买了一百四十多块钱，才四个还是五个？就是他是用大米捣碎捣成，不是用糯米做的皮儿，是大米做的皮儿，然后里面包什么胡萝卜呀、各种肉啊、红烧肉啊、什么就是卷心菜呀，然后就给它捏起来，捏起来最后呢，往里边灌点肉汤。
再把口收起来，这可以抽真空卖。我觉得吃那一个能顶半天，五六个小时没问题，特别瓷实。台州版煎饼果子，台州版煎饼果子不是这个啊，叫石饼桶哦哦，看见了。台州版的大饼卷一切，天津人不去不行了。哎呀，你看我今天说这俩地儿。C 哥白去了那么多次啊，什么也没吃着、啊。这个都是头天晚上赶到，第二天急着赶回来。对，就急着赶回来见我。这早点，今天晚上睡一睡一晚上。<笑>然后还有一个东西，我觉得东北人可能会特别熟悉，人家在当地叫蛋清羊尾，在东北叫雪衣豆沙。对，对这个、都是用鸡蛋清打出泡来，然后裹上豆沙，放锅里油炸。嗯，你俩是差不多的。不是裹上豆沙，是把豆沙包中间。啊、呃，对，嗯，对。嗯，甜的吧，甜的，甜的算是甜品。嗯嗯，然后在当地还有好多，你就是你看上去好像不知道是什么东西的东西，比如说泡虾，泡虾可能你会觉得是是不是一个什么类似于那个凉虾呀那种小甜品虾呀之类的。No， 是面糊里面加上这个葱，加上肉，就一定要猪有点肥的猪肉馅儿，小葱，当地是不用大葱的。对，小葱、猪肉馅儿、面糊。鱿鱼鲜虾，然后放油锅里炸，这不好吃都、哎、这能不好吃？对呀、啊，就很香哎，<笑>就是不好吃都没有天理了、嗯。然后还有个东西叫三鲜麦虾，你以为跟那个一样吗 ？No， 它不是，<笑>它是用炝锅面做成一个汤底，<笑>然后往里面放什么萝卜丝呀、干香菇呀、蛤蜊呀、煎蛋呀、虾呀，它能不好吃然后麦虾就是<笑>就往里面揪面片这个叫麦虾。Oh. 还有一个东西叫肉炊饭。就是一碗糯米饭，上面盖上肉馅儿，这都是早饭吗？早饭能吃到。哎呀，还有炊圆，也是一个糯米的、嗯，有点类似于糯米做成的一个烧麦，往里面怼肉馅儿，全是这些东西。哎、我,我觉得很少有见到，就是早饭能够换着花样吃那么多天的。然后，如果应季的话呢，一定要去买水果，比如说六月，如果你去台州的话，一定要去。如果你能预定上新荣记，就预定一下新荣记组织的杨梅采摘。哎呀，他、哦、那个杨梅比乒乓球还大，嗯嗯，鲜菊杨梅或者冬葵也可以，嗯，在当地吃，因为带回来可能就碰的就不好。我觉得台州的水果品质是值得肯定的，哎，浙江有四分之一的水果都是在台州的。哦、然后我吃过最好吃的橘子就是台州的涌泉蜜橘，我连皮都能吃，他连皮都不苦，就直接吃都可以。我都想去这儿。生活一段时间了，就是贵五六十一斤，那一斤橘子你们知道，一斤橘子很快就没了。就你们炫砂糖橘的时候，你们是知道的，一筐，你连皮都吃了，都不用剥皮炫。我我不行了，我已经厌得都不行了。等去了之后回来，我再跟大家分享我都去了哪家店吧。哎呀，我我缓缓，这个红枣猕猴桃，他那也有红柿哦，红柿猕柿子，红柿猕猴桃是什么？在当地的一种柿子。就有点有点类似于你在北京吃到，比如说那种哦，磨盘式，对，磨盘式、嗯嗯。但是你在陕西吃到就是那种火晶式，对、嗯嗯嗯，对，就不同的品种。嗯、如果你要不去，我给你带点文旦柚回来，会沉的、哎。这是我梦中的文旦柚，特别好吃。自从吃完文旦柚之后，我都不想吃关西蜜柚了。嗯，其他的柚子在我来讲的话，都不如文旦这么有高规格。嗯，文旦是咱这边不好买，然后能买到又很贵。嗯的这么一个东西，就是市场上大部分人都不太认它，有人嫌它皮厚，但是我是觉得它特别好包，它出肉率其实挺高的，它没有特别多的那个筋。对，嗯嗯、呃，包出来的话是一个一个很整齐的，嗯、然后还特别甜。哎呀，丽丽歇会儿吧，<笑>我歇会儿，我歇会儿，歇会儿，留回一口水啊啊，点个外卖啥的。<笑>哎呀，下一个咱去哪儿？去我那个吧。就你叫啥叫你那个？<笑>就是在我心中已经把月光了很久了、哎，正好一条线。嗯，一条线。吃完下来，往往下走，离得也不远，离得也不远。对，就是我是已经心心念念了很久了，泉州啊，泉州。对，去年特别火这个地方，我朋友圈好多人都去了，我都心心念念了至少两年多了。对他加深印象是因为当时听那个跟宇宙结婚，嗯，那个<笑>还没说就咽口水。<笑>你控制一下。青<笑>年老师是在泉州上的大学，嗯，然后我也有一个朋友是在泉州上的大学，就是这两个人给了我无数次暴击。你知道，我不是一个爱吃什么糊呀、嗯嗯，什么什么汤呀，什么粉儿啊这种东西的人，但是我一直就不知道为什么我对面线糊就这么有执念。我可能会做，我先去吃正宗的吧。<笑>
就是不要打破他在我心目中这种向往。我觉得都不是向往，我觉得算痴迷了，就是那种偶像级别的存在，就是你没有见过他本人，但是本人可还行，本乎，<笑>但就是很想吃，嗯，因为想吃嘛，我就了解了一下他的这个整个的制作工艺，然后就发现这个东西很难不好吃。你看，我们了解制作工艺，我们俩的思路是不一样的。哎、他从工艺角度、嗯，我是从烹饪流程角度。对，继续，<笑><笑>就是你想，他基本上都是拿这个，不管是鸡汤也好，这个海鲜汤也好，嗯、是这种有鲜味的东西打底，然后给他用芡汁调成那种糊状，就有点像北京的那种炒肝那种糊状，但还没有那么厚。<笑><笑>你刚吃完的晚饭，<笑>然后你看它的配料啊。大肠、豆腐、煎蛋、肉片、油条，这是配料，主料是各种海鲜。嗯，它叫面线糊，主要就是因为这些配料和主料你都不知道该用谁起名了，嗯、所以只能用面线起名了。嗯、哦，只能用载体。对，我觉得就是这种感觉。而且包括就像下一个肉粽也是，我觉得在泉州这种地方，可能主料根本只能配用来起名儿。它是类似于像台南那种什么或者什么闽南肉粽那种吗？就是里面是放很多干奇怪怪的这种东西、啊。我猜差不多，因为那个都挨着这些。嗯，那是不是吃的时候还得蘸点什么各种酱料？这个我不知道，没有了解过。然后面线糊是这样的啊，因为你是可以搭配各种配料的，所以我觉得很有可能能吃出就是咱们门口那种温州海鲜面的感觉，就是可能只是一碗平平无奇的面线糊，但是你加完料之后就上百了。啊、哦，我怀疑应该是这种、哦，那又怎样呢？去了不就是想要这个吗？来都来了，但是我觉得可能人家老板会劝你说一碗装不下、嗯嗯。我听他说完，我有点想再来个天津的棒槌果子。哎哎，应该挺好吃的，是不是？它里边有油条，那不一样，不一样，不一样，得蘸着吃，得脆的刚出锅。对，我脆的怎么怎么带过去？我我打包回来。<笑>你打包谁？我感觉是，<笑>我还真是喜欢泡着吃的油条啊、哦，特别有嚼劲儿。他那边好像都是这样吃油条，对，对他们那边是都是这样。叫什么艇仔粥还叫什么粥？对，那个粥里头就是有油切碎的嘛，对啊、哦，切成块的。嗯，我一开始我也接受不了，因为咱们天津人都不这么吃。对，但是发现我都总觉得是味儿啊，早点铺剩下的，啊、隔夜的那种、啊，<笑>隔夜油条，就是这种东西，油条吧，你要真让我白嘴吃。我还真不爱吃，不是很感兴趣。但是你要是把它泡到，不管是煮到牛油的火锅里头，还是泡到这种，好家伙，你听着我一泡就高，<笑><笑>就觉得我对。我觉得我去福建，刚才这个什么，这不行，说我受不了了，我必须打断。我明儿这口水把调音台子弄坏了。<笑>我去福建，最爱吃一个东西，广东人，牡蛎煎。什么呀？哎、呀<笑>真的觉得这个东西是存在在电视剧里。藕阿煎，藕阿煎，藕阿煎。哦，就是我自己有时候还在家里做呢。就是这种东西，就是你只要去了街上，到处都是。嗯、它是用木薯淀粉还是用红薯淀粉有？有红薯淀粉的，反正不是土豆，不是土豆。嗯，那边好像没有土豆。对，感觉那边就是薯。对，那边应该是没有土豆。嗯、然后木薯好像也产量不大。嗯，主要应该还是红薯，因为。你看，你用产量来说吗？产量不是因为福建是有红薯的种植基地的。<笑>你们你们吃美食都是这么个套路？<笑>一个是研究工业流程的，<笑>还得研究产地，产<笑>我得研究供应链，果然跟我们跟不上，<笑>就是好吃就完了。<笑>你就想这个肥美的，呃，不管是海蛎也好，是牡蛎也好，就这种东西，嗯、然后再加上芡汁然后再加上鸡蛋，再加上调味料。就是他怎么做，他都可难吃。对，不可能难吃。而且我觉得当地的那个牡蛎，它那个个头大小，我觉得更适合做成这个。啊、对你看咱们北方这种海蛎子，它那么大个儿、嗯，切碎了我觉得有点浪费，不适合清蒸吃。而且切碎了之后汁儿就会流失。对，对他要那一口汁儿。对，人家那个是小的，然后你嚼在嘴里就会爆汁儿。嗯啊，我看他那个描述，我都觉得不行了，要要、这个、东西好吃。我每次去福建都得吃这个东西。而且这种东西就属于是那种。就是蛋炒饭那种类型的存在，他、啊、这个随便找一家就很好吃，而且就是特别考验技术。嗯、就是你想在当地所有的这个原料都很新鲜，嗯、鸡蛋也没有什么区别，芡汁也没有什么区别，只能卷工艺。对，就是这不就跟锦州烧烤考验烤工是一样的？就是你看谁家的这个火候掌握的好，这个牡蛎没有烤老
，然后这个鸡蛋又全熟了。嗯，哎呦，就那个火候实在是不好掌握。然后还有两个果冻类的东西，然<笑>后我知道你要说什么了，那<笑>你受不了了。<笑>我是一个特别爱吃果冻的人，梗球，他还不是梗，啊、不是梗球，他是 Q 弹，还 Q 弹，对啊，对，就是他对这个咀嚼又没有那么高的要求，嗯、但是又有点那种弹牙的那种感觉。在泉州有两个原料可以做一荤一素，嗯嗯，素的是用藻类熬的一种叫石花糕的东西，一般是做甜口的。这东西没热量，零、嗯、对零，不要拿它当减肥食品啊，它没营养。是这样的，我还买过青岛的，嗯，也是这种石花,石花类，对，嗯，就是用它那个里面提提炼出来的嘛。然后拿你想把它做成拍黄瓜拌凉粉它就是咸味的。哎、对你做什么都可以，你加点炼乳什么，它就是甜的。对，它就是配什么是什么料。对，嗯。然后它可能会有一点点那个枣的那个腥气腥、嗯，很淡。对。然后还有一个更重口的就是，哎，就是舒淇刚才<笑>对，就是舒舒淇都开始捂脸了，<笑>就是土笋冻。大家应该听津津有味的人都知道，我不吃虫子，我不拿它当虫。对，传说中它很好吃。咱俩吃过呀，是你吃过，你纠正一下。广西也吃，但是它这个福建那边的话，好像它吃起来会更清爽一些。<笑>我我觉得应该会很鲜，嗯、对对。然后这个呢，由于它的鲜味儿，它就很难做成甜口的。嗯，主要还是做咸口的。我给自己的 KPI 就是至少尝一口，哇！如果好吃就全吃掉，这都 KPI 了。如果接受不了就算了。但这个东西一定要尝。我一直不知道它到底是什么样的虫子。嗯、就是，呃，你见过沙蚕吗？你就不看沙丘啊？沙丘里那个，我,我知道，我知道、嗯，就是类似于肉虫。蚯蚓啊、嗯嗯、啊，长得跟蚯蚓很像，它长得像一个蚯蚓皮。哎，呃，它是筋道的还是面糊的？它都做成冻了，那就应该吃不出来了，是吧？对，嗯、应该是太吃不太出来虫子本体的那个感觉了。对对对对对你能看得见，但是能看得见是没有口感的。呃，看起来有点像猪皮冻。啊，对对,对、哦，有点像，对，有点像。但是你你吃猪皮冻的时候，你还是能吃到猪皮的那个口感的。但是这个可能是我感觉应该已经吃不出。虫子没有这么厚的，而且它熬了，对已经熬很长时间，应该就是蛋白质的那种 QQ 的口感了。它应该也里头也是有胶，嗯、有胶。不过你是不是吃过？好吃吗？咱去澳大利亚之前，在厦门停了一下午，然后姚总就请咱吃的土笋冻。嗯，你咽下去了对吧？什么口感？好家伙，我肯定也好吃啊！<笑>哎呀，甜的还是什么？就是肉皮冻啥味儿，它就啥味儿、哦。那应该就是、啊、应该是，据说是很鲜，嗯，很鲜。然后你可以蘸点酱、嗯、酱油水、嗯，对，就是稍微调个味儿就行。其实我觉得那边的酱油水也挺多的，嗯、哎，他那边酱油的。种类很，他那边的海鲜，我觉得跟天津的这个做法其实也差不多，就是全是白灼，然后对对对，呃，浇酱油水，对，这个就是还。口板清的，就我比较喜欢、嗯。对，嗯。然后还有就是一种油炸碳水，就是果。嗯，就我看这个果有两种写法，一个是十字旁，一个是米字旁，就基本上能看得出来它是个什么东西。就是、嗯、你就想吧，油炸碳水这种东西就不可能不好吃，再加上什么萝卜丝呀，或者萝卜泥呀，或者是菜泥呀这种东西、嗯，然后再炸一下，它是咸口的嘛，也不会太腻。它跟甜口的还不一样，你可能吃两口就腻了。它是菜的，嗯、所以就就还可以，我觉得就是咸口的奶油炸糕嘛。哎，这个听上去不错。在泉州，比如说像那个广式茶餐厅里面那个萝卜糕，啊，它在当地要炸呀，对、哦，炸着吃。对，萝卜糕我就很爱吃了。嗯，我也，我也是。我一般都点两份辣味萝卜糕。它是炸完之后，一般都是街边那种小档口，嗯，它应该会给你一个小饭盒，里头给你搁一点点蘸料，所以应该非常好吃。总结一下。没有必须去的馆子，我根本就不会查馆子。去了就是哪儿人多往哪儿扎，就走着吃吧，走着吃。嗯，而且呢，据说泉州也不大啊，不大，就是一条主街，就从头吃到尾就行了。嗯、你现在要警惕一下，要避雷，有很多网红打卡的地方，一定要谨慎。只要看见有拿着手机杵在人家上面拍的，就离他远一点不就？你说我呢是吗？<笑><笑>我跟你说的是那种。就是排着队，在一个景点面前去打卡，对，就去拍照，都是那种到此一游。对，你不组织人去排队的话，可能那地方就全是人头，嗯、你就拍不到一个、嗯。所以在当地是组织去排队去拍的。我觉得这种东西就是我去当地就是对他最大的尊重，嗯、可能会提前做的准备就是稍微少吃一点，嗯，然后饿着去，然后做好心理建设，就是我不一定每一个都要吃完，嗯，我可能尝一口，对。
，虽然说浪费不好，但是剩口不吃，我觉得也没什么。对，要不你吃完对自己也是一种负担。本来现在胃就不太好，要小份要小份而且现在我可能还会多一个项目，就是每个城市去找一家有他那个城市那个杯套的那个咖啡店，比如说锦州、延吉。泉、哦、州都有是吗？对啊，另一种形式的到此一游。我还以为那些带名字的杯套都是他们自己批出来的。不是，我跟你说，有好多就是不愿意花这个钱的人去垃圾桶去捡他们已经拍过的，哦、就再拍一张也是行的。网红文化。嗯，我原来有一个想法，但是一直没有付诸实践，就是我买一个地图，然后把每一个省都拿那个大头针儿，不是大头针儿、嗯，我想的是拿那个他当地的土。哦。给他舔上，好家伙！但是后来发现太学术了。<笑>后来发现这个不太现实，就难度还是挺大。所以对于手工的要求，这搬家得多大一地图啊！<笑>不要提我的伤心事。<笑><笑>不行，我已经不能再说话了。每个人都撤下来咽口水。东南沿海说完了是吧？往往再往里走，往里走，走个远的吧。我发现咱们北方人是不是就非得去南方？南<笑>就是。哎，我必须得说，这个我是自告奋勇，是吧？这必须由我来讲，就是去过七次云南的啊，还想去是吗？呃，不是，据说咱最近要去大理吗？哎呦，<笑><笑>我一提云南我都头疼，这大哥就开始跃跃欲试啊，要去要去什么的，为啥要头疼呢？云南太远了，反正对我来说是太远了。我是觉得那边吃的东西太肉了啊！对、呃、对、就是，这就是我想说的。他的爱但是我对第一项就要说，舒淇最不爱吃，我每次到那儿逮着吃就不停的东西，各种虫子，什么面包虫、竹节虫，那不都是貂吃的吗？金牌是吗？虫子拼盘。好、哎，这段我可以先出去一趟。<笑>当然了，这个虫子它都是炸的，嗯，这个你们应该知道，嗯、都是炸的，没有烤的，因为它本身那个虫子。呃，就不仅烤，一烤就烧了，了就爆了、嗯，就没有了、嗯嗯。所以它一般都是炸，炸完了之后它蘸着椒盐吃。嗯，一般都是这么吃。它为什么好吃？就是这个虫子，就是一块蛋白质，嘎嘣脆，鸡肉味儿。嗯啊，有软弱的，啊有有脆的，还、嗯、有<笑>把你的口水咽下去，咽咽咽<笑>不行了。<笑>但是这现在就有一个问题，比如说我们现在再去云南的这种旅游景点。就是所谓的网红景点，嗯，包括丽江在内，你再在他的街边吃虫子，绝对不是我二零零四年的时候去吃虫子那个味道。为什么呢？他也是为了迎合游客，嗯嗯，去准备的这个吃的。他那个虫子明显是批量批来的哦，都养瘦了哦。你吃完就两层皮儿，没里面的。这也是来回坐了好几次汽车、火车、飞机<笑>、嗯，不是，它是正常的。你不得是采来的这个虫子鲜的？哪有采的？都是养殖，哪能？那你得从那养殖那筐里拿出来，对吗？嗯、但是它现在就是批量的批来，因为它得供货嘛。嗯、它批量的批来存货，那就存死了，存着就瘦了，就跟螃蟹放两天一甚至就死了。嗯，对吧？死了它还可以做吗？嗨，那又看不出来，你也不知道，你也不知道啊。死这活虫，反正扎完都是死的。所以现在就没有那个口感了。我建议大家，如果去吃的话，去找当地的这个好一点的餐厅，别去路边吃。啊、我以为要找养殖场呢。好、啊、家伙的，你吃老板去的，守着边上，守着是活的是吧？四神，自己进去逮去，看哪个最活跃。<笑>云南有那个种摆餐的餐厅，就是那个一份一份的铺在叶子上。啊，对，有铺叶子这样的、嗯，它有点像泰餐，就这两个、嗯、就差个单立人吧，嗯、是是是一类东西。这个歹餐有一个特点，有虫子，这个咱不说。<笑>再一个特点就是齁辣。哎呀，我好想去，我想去。哎、一说辣，我他那种辣既不是香辣，成都的辣，嗯，也不是长沙的辣，嗯，生辣，生辣，对，生辣适合我呀，就是。直冲脑门子那种，哎，适合我呀，适合我呀，特别持久啊，特别持久，持久你就必须往下走。牛奶，那也不太行，有一点，有一点。辣菊花是吗？有一点、嗯。我说的持久是一直在嘴里头能保持很长时间。对，就是那种，就是我每次吃两口我就不行了那种，我吃不了的那种辣。那、嗯、你太弱了，<笑>睡个辣就吃不了。<笑>他吃完那个胃烧的慌吗？不烧，不烧。菊花呢？不，也没事。呃，就只辣嘴，就是辣嘴，适合我，适合我。
，但是你受不了，真受不了，而且反正我受不了，特别持久，你都没有办法缓解，喝牛奶什么都不好使。我这个人比较叛逆，我不服了，我现在。那你必须要虫子蘸那个辣椒，那非得虫子吗？非得虫子吗？没有别的，我就这么一说，<笑>就是如果你真的想体验一下云南那个虫子啊，真的你找一个正经的餐厅吃，嗯，别吃那个路边你就会打破你对那个虫子的美好印象。哦，它那虫子肥不肥呀、啊？肥，好的虫子就得肥，巨大个儿的那种啊？不不不，你想就是蜯蚓啊，或者竹节虫那么大、啊，而且它炸是有圆形的汤，这、啊、活生前什么样？炸完还是什么样？炸完不会更肥吗？下不了嘴，不会的。吃了炸烘的，它不裹糊啊，是干炸，干炸，干炸，干炸。嗯，但是更下不了嘴。要是喊一句说：“老板，你菜里有虫子”，会被打出去吗？会。<笑><笑>老板说：“你点的是虫子。老”老板说：“这是主菜。<笑>”因为我不知道，我没去过别的省份，我不知道别处有没有这个虫。但是云南这个虫子给我印象还是蛮深。而且云南的虫子种类还特别多。对。嗯，好吃。好，他们是只是炸嘛，没有其他的方式去做了，就熬菜啊，没有没有，他就是放虫子。那那那真是老板有虫子。那那去吃土笋冻吧，那个是熬的。<笑>我感觉土笋冻还，但是他那个肯定是炸，就是比较香，因为他那个虫子都是节肢动物，那个蜜蜂也可以炸。问题是你熬没了，那就蜜蜂炸它去刺儿吗？嗯、没有酥了呀、哦，所以我就说嘛，有点扎嘴，支了扎烘的。他说了圆形，<笑>就是人家就是这么支棱的，然后出来还是这么支棱。还行，这个东西我觉得你们要闭着眼吃一次，别想它活着时候啥样，就真的我不用想，能活是这样，它砸出来就啥样。有的时候你闭着眼睛你吃，你其实是不觉得难吃的，就是实际上它是不难吃，啊、对对对你只不过有很多心理障碍坎儿过不去。那好多人第一次吃虫子不都是被骗着吃的吗？其实你们如果骗我第一次吃土笋冻，跟我说那就是笋，我也就吃了。对呀、啊嗯，但是不小心有人告诉过我是虫子。对，嗯，还是要克服心理障碍，人生才能更宽广。嗯、再有一个，在云南点菜的时候，尤其点这个论斤腰的时候，一定注意啊！人家的默认单位是公斤，但是不是云南所有地儿啊？大部分。你说来斤肉，人家是给你来一公斤肉。千万别再做了，吃不了、啊。我去云南玩的时候，就是我一个人去的嘛。嗯，然后我说买个芒果吧，一看，哎，这芒果跟内地价格差不多呀。不是，这不是产地吗？嗯，不应该这么贵呀。后来要的时候，人家才一个芒果，一个山竹啊。我说这俩都是他这儿的产地，啊、为什么贵一倍呀、啊？对呀、啊，我说这怎么这么贵呢？不、嗯、就说价格跟咱们这儿差不多？哎，那边的芒果还个小，有有小的，有大的、嗯。然后我就说嘛，我说怎么这么贵呀、啊？后来一腰完，给了我一大肚子。嗯，我说什么情况？人家说啊，我们这儿公斤，你是你是外地的吧？啊，我们这儿公斤，<笑>还得给你解释一下。嗯、我说完蛋，吃不了。我就那那好几天的晚饭就没吃饭，就只能吃水果啊，就是这样。他、嗯、都是按公斤去报价和腰的，而且他写、这个、还写斤啊，对，因为他简称都叫斤对，就特别有迷惑性。来斤虫子，我，好<笑>家伙，那多少？<笑>那得多少钱呀、啊？<笑>现在很多时候去的都是旅游景区嘛，刚才说丽江啊等等。就是我有一次去了他一个边境小城叫临沧，这咱曾曾经很早很早以前录过节目聊过。到了边境小城，你会发现，真的回归到当地人的食物里面去之后，你们是吃不下去的。嗯，就是他没有面食啊，对呀，他都是米粉、米线，你一天行，你连吃一个月。没有面食，而且他的菜也是刚才咱说那种类似代餐的那种菜嗯，嗯，就是基本都是烤个猪颈肉，然后拿那个香茅烤个什么东西。对，好像你只有就在当地住的人，嗯、人家自己去菜市场买菜才会吃咱们平时吃的那些炒菜呀、饭呀什么。但是他们去当地菜市场买菜回来做的也是他们那种菜，比如说那个就是刚才舒淇说就非常油。我朋友跟我说去那边。受不了的，一个是油，一个是咸。对，又油又咸。你拿米线、米粉，就着那个东西，你吃一个月。反正我不太行。我在那儿住了几天，住几两周吧。我满大街找中餐，<笑>中餐。<笑>我告诉你，没有人小城，给云南又分裂出去了。<笑><笑>中餐，你不是吃麦当劳吗？没有，没有那时候没有，那时候德克士有个德克士，那个德克士简直我推门一进。
天南地北的口口音，就是没有云南口音，<笑>好吧？都是去吃饭的，都是受不了的，你知道。你想想，我也受不了那米粉儿那个东西，你受不了那个东西，一天三顿儿，我的妈呀！北，尤其咱北方人不是天天吃、嗯，真不行。所以到了，比如说你深入边境小城，就是越古朴、越还原当地的生活的风貌，你越有可能是吃不惯的。就是尝鲜可以，因为毕竟咱离云南真的太远了，嗯、它这个习惯能隔着好多层，嗯，所以搞不定。所以你要去自驾去。偏僻一点，不是旅游，非旅游城市，你一定得有这个思想准备。嗯，不好，但是现在可能会好。我去这都好多少年前了，现在可能好多了。可能有麦当劳了，嗯，可能性不大。肯德基一定比麦当劳有可能啊，对，但是还是就是、嗯、不大不大。<笑>相信我，我都去过这么多奇奇奇怪怪的小城市了。回头我去搜一下，这个反正是这个。再有一个必须要提，丽江专题。刚才说虫子了，那虫子没法吃。你放心，在丽江，你要是不是在正经的餐厅，你路边吃那个没办法。但是呢，丽江有几个好吃的，我必须要推荐给大家：辣排骨火锅。这个我只有在做旅游攻略的时候才见过。哎，但是那个北京鼓楼有一家，鼓楼东大街有，有一家，嗯、对，鼓楼东大街有一家。呃，淘宝上能买辣排骨，回家自己做。它就是辣排骨，就是字面意义上的腊肉。咱买的腊肉是没有骨头的嘛、嗯？它是有骨头的。明白，明白。那要是它那个东西肯定也有咸蛋味儿嘛？你比机票便宜，买点。哎，挺贵的，还挺贵，因为它嗦嘛，你做成腊肉、嗯，所以它那个一斤好像不少钱。那天我看了看，就是肉疼没没舍得买，主要是肉嗦，骨头不嗦。对，<笑>对，它那非常肥厚的肉，做出来才行。但是它那个口感就是吃到嘴里不像那个咱现在那个就是煮完的。普通的肉的排骨，嗯，你吃到嘴里不是软糯的吗？嗯、它是哏趣的。嗯嗯，我在那儿吃过。对，嗯，而且它由于它有咸味儿，它就入味儿的。你吃到嘴里那个咸蛋味儿还是非常鲜我。我不得不说，我吃的是辣排骨米线，啊、嗯，也可以啊。但是那是那辣排骨有鲜，对，那那个就没有几块辣排骨，嗯、那个辣排骨火锅那一锅的排骨。不是你们说这个吧？他、嗯、网购回家自己也能做。那你们在说的时候，我就一直盼着你们赶紧说点菌子之类的。难道去云南不应该多吃点菌子吗？没敢,没敢吃没敢，真没敢吃。不，很多菌子吃了不见小人啊。就那你万一吃一个对呀，见小人儿，你就回不来咋办呢？去店里吃呀。对，那边的医院不熟，这个不敢吃，这是瞎话啊。他所有的店菌类的东西，其实一个默认选项。你吃啥你都躲不开这些东西，而且这东西也是应季的，不是什么。对，有有的季节吃那个菌汤火锅，对，就最后那点汤汁拌个米饭，哎呀，啊，对，我连看别人 vlog 我都馋的不行。我是觉得，就这种菌汤怎么说呢？就你到了云南吧，就是稀罕了，是不可避免的就都有。哎，它就有点像配菜。给给大家推荐一个丽江古城里面。虽然现在古城商业化比较牛逼了，就是比较厉害了，就没什么可溜的，又是像南锣了。但是必须给大家推荐一个古城里的至少十年老店吧，或二十年老店，因为我零四年去的时候它就有，一直活到快二十年了。叫唠叨坊，它这个店特别不好找，大石桥下面，然后你找一胡同，你你你就查攻略吧，找胡同钻进去，走走到胡同最里面。这种店就不好吃都见鬼了。我<笑>那个店那个破呀。我上次带舒淇去粘脚啊！我带舒淇去，我说你看他放酒的那个那个酒柜儿嘛，二十年前嘛样，现在还嘛样，但但是他压弯了<笑>，还是那个柜子。然后他那儿就是，他有几种辣排骨火锅，要不就是黑山羊火锅，要不就是牦牛肉火锅，反正都是一。我们点了三个，好吃，好吃，好吃。然后你说的那菌子，你说的那菜，那都是那是自助。送的，那就是垫那个肉底底下那个垫的、啊。不不不不不，人不垫，人那食剩多，那一锅全是那个肉<笑>肉，肉吃完了，旁边架上全是这类东西，嗯、拿下来涮，你涮多少你随便，嗯，不单收钱，对吧？哎呦，我搜了一下，嗯，我这丽江现在商业化这么厉害呀、啊！啊，我的天哪，看感觉。好像在逛滨江道步行街，嗯、差不多，对，差不多，差、呃、就南罗那感觉。哎呦，就是尤其大洋古城里面，基本就人均才五十啊。对，哇，三人辣排骨火锅才八十八啊
这现在还涨价了，以前人均也就二十，<笑>是吧？绝对特别香，<笑>那就香，香死你。还便宜，我连一个非常挑剔的美食大 V 的朋友去了，居然都给了四星。对，看来是不错。嗯，而且地儿好找，大石桥下来看有一个卖铜铃的，往里走就是。那地儿太熟了，老板他我估计他都认识我。二、嗯、十<笑>年去那么多回，<笑>对。他对这家店的评价是什么呢？肉有肉味儿，蘑菇有蘑菇味儿、哎，西红柿有西红柿味儿，豆腐有豆腐味儿，一样吗？就是。这是很高的评价，嗯、对它本味非常突出，就是说明每个食材都很好。对，嗯、放在一块儿做不串味儿。嗯，对，人家不放一块儿做。他说，相比北京吃到的菜都很粗枝大叶，却没有自身的浓烈的味道。呃，是我有点明白他说的什么意思。嗯、对对对，是这个，就是有菜味儿。嗯，但是别要服务态度。服务态度就是，我们现在已经那个什么？对，服务态度就是小老饭庄的那个服务态度。你就想吧，地上都粘了，就是不可能。就跟老板说：“老板，您忙着，我们自助。<笑>”哎，对对对对，就就对了啊！<笑>对，上道。再有一个，其实云南的高原地区这些城市，有一类的东西，我觉得大家可以尝试，就是高原冷水里面的河鲜，红鳟鱼什么的。红鳟鱼吃熟的就行，生的。嗯<笑>、呃，我刚愿意我，我愿意为他冒一次险。对，不太敢。就是如果一定要吃红呃生的红鳟鱼，你让我从密云的、嗯啊，那肯定跟这个选，我还是,还是这个安全一点。对对对对,对。但是你想，我是一个去了顺德都没有吃鱼生的人。你别说了，你这个话题开除了，不需要参与了。开除了，开除了。啊、除了<笑>红鳟，甚至你知道是什么吗？还有鱿鱼，还有什么田螺？田螺吃生的。熟的啊，只有红尊是生的、啊。哎呀，那后面两个我就可以回来了。哎，对，你可以回来。田螺这个东西，其实，在丽江，现在我不知道了。以前有很多当地人就在那个古城马路边支个小炉子，嗯，让摆摊卖，是一个小煤炉子，然后里面有可能是煮玉米，也有可能是田螺这种小吃。我印象最深的就是在那个还是大石桥那个，就是高德坊旁边，这大石桥底下桥根那儿有一个。卖田螺的，哎呀，这个田螺做法跟咱这酱爆田螺差不多，但是那个田螺你吃到嘴里，跟咱这儿的田螺是完全不是一个味道。第一个肥，肥就第二个超过很多了，肉质紧实，还是食材优优势啊？嗯，食材优势。这个东西你吃下去就跟咱这儿的东西真的不太一样。那你们在当地吃没吃什么什么烤豆腐之类的？常规吃的，那是常规吃的。啊我，我想吃的都是常规的，是吧？啊，对，什么建水豆腐，我说这个就是比较豆腐，哎，要刻意去找的，刻意去找的、哦、啊。那个，呃，有几个那个什么，什么就是大陆菜，就是什么豆腐，嗯、各种烤的、炸的豆腐，嗯，对吧？别管是建水的还是什么的，反正人就叫豆腐，嗯、反正。我我特别喜欢去一个地方吃当地的豆腐。哎，我发现了，<笑>还有什么？粑粑，粑粑，对。<笑>也是俩字儿，反正到底想不想让人吃东西<笑>？是一种面食，嗯啊，这个应该就是你上网查查都知道，还有各种口味的，还有，对，这个就是人家当地的主食。嗯,嗯，嗯、我还买过云海肴的那个玉米粑粑，嗯，不就是小米儿，类似于弄成的那种小玉米，有的是玉米的，有的是，就是反正也是各种各种粮食，嗯，用那个是吧？叶子包上，特别有清香的感觉，淡淡的甜，对。如果你不蘸料，就是淡淡的那个粮食，粮食本身的味儿、嗯。你要是想蘸，也可以蘸什么炼乳啊什么之类的吃糖都可以，嗯、红糖的那个浆子都可以。但是这个可能在当地人眼里就是邪教啊！对对对，嗯、但是有见过他们怎么有这么吃的。但是我第一次去的时候，其实它就是类似于当地人的一种普通的，对，就跟泉州的果一样嘛。对对对，就是那个东西。嗯、然后你走到那个丽江那阵还没有这么商业化，它有老乡在那儿卖早点。你早晨去，然后就给你来一个，对，对就是、这就是人家当地的吃食，对，就可能一块钱好几块那种，对，都是这样的价格。还有什么鸡豆凉粉？嗯，哎，好吃。他那个，他那个凉粉的材质，他的那个鸡豆，我也不知道是什么豆，我也不知道，是当地的一种东西，哎，也是高原产物，高原做物、嗯，好吃。所以他做出来之后也，也那个味道有那个豆制品的那个香气香味你别看我没去过，我、嗯。经常是我会选择在云海肴这种地方去解馋。他最开始那几年还挺不正宗，最开始那几年也那样，就跟当地还是没法比。嗯，可能这个食材还是有改良。嗯，在这边，再有一个就是他那儿就是
高原地区嘛，有那牦牛，嗯啊，对，专门做那个风干的牦牛肉，嗯，没想到他那一块牦牛肉吃完了以后给我撑成这样。对，真的很很好吃。它对你，咱带的那个是什么？就是包装好的，对吧？嗯，还有那种散装的，一大坨儿，就跟腊肉一样。嗯嗯。哦，我买过一次，买回来到咱这儿就发霉了。空气湿度变了吗？湿度变了。哎呀，多可惜呀、啊！哎呦，那块好多钱呢，那一块儿。你把把那毛刮了，刷一刷。我不敢，<笑>交给陈博士。<笑>我不敢。<笑>我跟你说啊，就是正经的腊肉，不怕长毛啊。他不是不怕，他是外头一定要长毛。对我，我在那个山东有一次，人家呃忘了是他老家是哪儿的了，老家里家里老人给寄了一块那个腊肉，嗯、上面一层绿毛，对，要刷人家就是刷掉，拿钢丝球刷，没敢。主要你家没有钢丝球，对，<笑>对不是那时候事儿。啊，但是后来我就学会了，就当地吃去吧，咱就当地吃去吧。还、嗯、还、哎哎，当地那个肉确实不错。啊、你要真想带，就真空。这么着回来能安全点、嗯，以前也没有，就是去太早，零四年，你想那阵儿，现在都商业化，嗯嗯。但是在丽江啊，我吃的最好吃的一个东西，不是以上任何一种，王爷最好吃的东西是什么？零四年我去丽江的时候，这个玉龙雪山咱得爬吧？当地老乡告诉我，咱啊创个新，人家的创新精神啊，创个新，你们不走那个索道上去吗？我带你。咱骑马从后山上去，哎呀，听起来很危险的样子。但是他后从后山上不了海拔这么高哈，但是他后山有后山的景色，都是大草甸子，高原那个风景，那边是雪山，就能骑马的。但是他也要爬很高，你总爬，两条腿动物爬不了，必须骑马。那个窄道也就是两闸多这多宽，嗯嗯，那个马就走钢丝走过两边就，但是也不至于是悬崖峭壁哈，但是是有一定深度的。那个马驮你过去，老乡是不是在前头得领着马？老乡骑着另外一个马哦，骑着另外一个马领着你。对，就是人真的是没法走。然后你想，那个雪山走到三幺幺，又又大又湿，你还得披一件雨衣，骑着那个马还这么危险，你永远那个神经是紧绷的。嗯、你知道那个在高点疲惫。嗯嗯，这个时候远方出现了一顶帐篷，老乡说。咱们休整一下，帐篷在马背上吗？这<笑>不是走到草垫子里哦，进到帐篷里，里面有个大爷，哦、吃大爷，<笑>多饿呀！烤着吃是吗？你说的快点吧，我都不行了。怎么进去？怎么出来？还是这个样子。<笑>里边有个白胡子老头，白胡子老头讲故事，他弄了一个煎锅，嗯，煎土豆和鸡蛋。哦，那边的土豆可好吃了，洋芋他们叫，对，洋芋，洋芋，煎土豆。鸡蛋还有豆腐，<笑>感觉闻到那个香味儿。我告诉你，它不一定多好吃，但是在那时那刻，那个东西它真他妈好吃，你知道吗 ？A 下来了 ，A 下来了，你已经走到草垫子里，你的 B 还在高位。对，那个、听不懂的去 Q 到那期那个糖油混合物啊。在那个万分紧张的时刻，你稍微一放松，进去吃吧，就贵啊，一个土豆。人家背那个上去不费钱呀、啊，一个土豆可能一个一块钱啊，啊，才一块钱。切完的一块儿土豆、啊哦，一片儿、啊、那也不贵，啊、一块儿那也不贵啊。那你那顿吃了多少钱吧？嗯，俩人吃的直七白脸的，吃了十多块钱，还、啊、行还行，可以了，真贵真贵。十几块土豆足够你吃饱了、啊。后来我们一想，也真是的，人还得给他背上去的，骑着马，对，都是马嘛，多费劲。就那次那个，你在下山，你再找这个吃的，没那么好吃的，主要没有那么高的币了。嗯，<笑><笑>那是我在云南吃的最好吃一次。哎，云南差不多了，我觉得啊，云南好吃的很多，但是没法穷举，大家还是去吃吧。而且云南跟你们刚才说的这些地儿不太一样，是在于说它确实是有异域风情，嗯、是因为它真的远，你知道吗？而且它在山里头，我的感觉就是只要一有山，交通一不方便，它就跟别的地儿不一样。哎，对，就是差异会非常非常大。人家自己在里头自己就发展了，然后你也不知道，就是这真的是那种，无论外头怎么样，人家在里头都是自己那么没错，正常生活。香格里拉不就是那个世外桃源嘛、嗯，对吧？就是这个感觉。哎，但是咱今天啊，国内部分就聊到这儿。嗯，因为网红的什么长沙呀、成都、重庆，咱就不聊了。大家这个有的是信息获取的渠道，我们就讲讲小众的。那紧接着这个环节啊。丽丽说：“这事儿主要就你们说吧。嗯
。那你们说吧，这还得坐飞机，这我这个就得我跟舒淇说了。哎，那我也参与了。你也参与我，我也去过一次泰国呢。主要是东南亚也是我心里面惦记了很多很多年的一个地儿。嗯、泰国，我觉得是我这次放开以后第一反应，我就一定要去的地方。嗯，我都好想去好，好我我也想去泰国。<笑>你这个语言天赋是怎么来的？<笑>泰国这个地方，我觉得就是我梦中的一个地方，就是它又好吃又好玩又有景色，然后风景也好看，还刺激。呃，就是有文化。然后我觉得我听懂你的意思。哎，这边小脏地儿也挺多的。对，然后它还便宜。你们这种带老公去的能去吗？还有点惊悚。为什么？有好多灵异。而且对我这种害怕佛的人来说，去那儿也挺煎熬的。嗯，对，他还有好多文化，就是咱们这边是有一些异域风情的东西、嗯，所以我觉得那边就特别适合。还有好吃的水果，啊，太好吃了！<笑>哎，我觉得去泰国吃，真的水果得占我一半儿吧。嗯嗯，还有水果汁儿，在路边倒的那种袋儿装的。嗯、啊。哦，他们那边的话，这个小摊儿一定要吃，<笑>对，边摊儿，对，还有那个夜市儿，嗯，我觉得他这个应该算是泰国美食的一大景吧。我我我真的觉得，就泰国这种地儿、嗯，你可能只有真的太阳下了山以后，才能开始有胃口，因为太热了。你知道这个泰国，它为什么咱觉得特别亲切？嗯<笑>因为傣族<笑>，傣<笑>族离我挺远的，好吧？<笑>因为他这个地儿就是他比较接地气儿、嗯，嗯，你比如说，你同样去海岛。你去马尔代夫，你跟去普吉岛、哦，它就不是一个感觉。嗯，马尔代夫总总给我感觉一种高高在上、没吃的，我觉得贵的那种。但是你到了普吉岛，那就是满地都是，到了锦州，你知道吗、哦？而且你知道它多便宜吗？你去一份小吃五块钱，嗯，十块钱，然后你就可以不停的吃,、嗯、吃，不停的吃，吃一个这个，再吃一个那个，然后这一个晚上就吃掉吃掉这一片。我知道怎么才能。降低去泰国的成本了、嗯、啊！搬到云南去，去<笑>哎呀，是不是吧？在云南安个家，云南房子也便宜。飞到曼谷应该就是，可能一个小时都不到。你比如说，你在蒙自买个房，嗯、红河谷那边，干嘛走过去啊？为为啥要买房呢？你就就在那儿租个房也可以啊，就便宜是吧？就这意思，啊、对呀、啊。<笑>哎，你知道现在泰国是有养老签证的吗？嗯，不知道。哦，我觉得我老了以后可以去那边养，提供一定的资产证明就可以。我今年我买的那个日历是，就是每天有一个小任务的，然后他有一个说你今年最想去哪，然后让你写出计划。我直接写了个东南亚，今年我一定要去。啊、没写新马泰啊，嗯、真不错、啊。给他弄到口，马店太瓶装了吗？<笑>弄老挝去也算。<笑>想的就是他那个水果，因为很多水果的话呢，在国内其实没有这么甜，你吃不上手，嗯、就是。正经树熟树上熟，对，嗯，树熟的。他那边的话，那个水果一般的话都不去水果店买，就在马路街边上去买。他、啊、那好像没有什么店、哦，我甚至不记得在泰国去哪家店吃了饭，我都是摊儿、嗯，就是摊儿。嗯，那、啊、你没有去正经的饭店吃啊？咱去的其实也少，除非咱专门奔着去的。嗯、对，去了一次在商场里，什么暹罗广场里面有家店，好像就印象中去那儿吃过一次，在店里吃的，剩下全都是。便利店呀、小摊儿啊，这种地方解决。他那种小脏摊儿，人多的那种摊儿也挺好吃的、嗯，就类似于那种路边的那种黄门脸儿，类似的餐馆儿、嗯，那种一般的话，就当地的那些，嗯，什么炒粉儿啊，嗯，炒面啊，就而且跟北方的口味完全不一样。泰国好多菜也都是辣的呀，你能行吗？我可以，他那个辣，他并不是特别干辣，泰式甜辣酱、嗯，对，他是甜辣的。嗯他那个都是自己单加的，你就不用混在里面。嗯、然后包括他那个炒粉儿，他也是给你放在边上。嗯，我觉得泰国人可能也是见过世面的人啊，就是辣椒，<笑>毕竟是个旅游城市啊、呃。这个葱，还有什么坚果，那什么核桃，它不是不核桃，叫什么这个花生、花生什么碎什么的，他就放在边上。我看泰国的那个小吃里头，哦、没见着过香菜。我刚想问香菜呢，没有，没有真的？你们铲那玩意儿吗？真的没见过，就是。我我为什么这么想去东南亚？<笑>跟这个真的是有关系的，就是你终于不用不用跟人家说不用香菜，真的没有。他都是用那个香茅，<笑>用香茅，对,对他们用香茅可能对对对,对，就是咖喱的这原料，哎，可以提味的东西非常多、啊，对,对,对,对它的香料香料非常充分、啊，不需要香菜那个味道了，就多到已经我叫不出名字。我刚才提到辣椒这个事儿，我必须要说一个舒淇的段子。我们俩在皇帝岛。它是一个类似于马尔代夫那种海岛，可以住。它上面就一个酒店，那个岛就是一个酒店。然后第二天早上起来，管家说
吃点啥呀？管家，你你说得管家，这是<笑>啊，是这样的，就一般我们去泰国都是泡酒店，嗯，不出门，嗯，嗯对，就尤其是酒店里什么都有、嗯、啊、嗯。然后你就早上起来。就是睡饱了以后，中午去吃一个完美的午饭，嗯，然后下午泡澡出,出去逛，对，然后泡到那种天,天热了下来以后，你就可以出去玩去了，嗯、就可以出去逛夜市了。对，嗯、然后管家来吃点啥呀？吃点什么、啊呃？来个，手机来个冬阴功汤。当然那个是对我没早饭这概念。那阵儿泰国汉语还不是这么普及，嗯嗯，基本还是说英语。然后人家说多辣的，手机在琢磨。<笑>这个辣的普通辣怎么就是默认？苏志熙脱口而出 ，default， <笑><笑>缺省。<笑>我说你这代码写多了吗？你<笑>所以他们 get 了吗 ？get 了，就反应了一下啊、哦，哦，知道了，就是嗯，挺好的、啊。他给我重复了一下，交流交流没有障碍。<笑>对对对，也是个码农退，干这个了是吗？<笑>所以他那边的辣，其实我觉得也就那种中辣，我是能接受。他是甜辣，嗯，那种甜辣的话呢，就也没有很辣。说实在，对，因为我是不会说搞得太极端。对对对，因为你在当地，嗯、反正我吃过点 super hot 也没有特别对、嗯、特别辣。说到这个，我觉得可以提一嘴，我在重庆，我无数次跟人家强调，我说我要你们这儿的重庆,庆辣，被拒绝了。你每一次赶紧练练重庆话，特别好学。我为了你就只说这一句就行了，嗯、同情拉子、啊，对对对，太太辣啊，太辣！我你跟我一块儿去行不行？然后老板来一句：“北京人吧，<笑><笑>北京味的重庆话是吗？”泰国舒淇，其实我觉得他们喜欢泰国这些食物。其实对于我来讲，有点一般，说实话，太甜了是吗？哎，有部分的东西比较甜，比如舒淇最爱的什么。芒果糯米饭，哎，我也爱，我也爱。哎，我是觉得那个东西，你说主食不像主食，说甜品不像甜品。甜品它是甜品，它不是主食，它是甜品。但是它又像主食，没不不重要，不重要，好吃对对好吃。嗯，就我觉得这种有水果又糯糯的这种甜品，它通常还会放到一个菠萝里，我记得掏空了、嗯。那个是炒菠萝炒饭，那是另外一个好吃的。哦，反正都是甜菠萝嗦的。<笑>那个肯定是主食，那个是炒饭，然后再放点虾，嗯、那个。呃，还好吧，但是那种就是有虾有菠萝的那种，它是会有一点甜口的。嗯、对对对，朱峰他是不爱吃甜，但是像我们这种爱吃甜，哎呀，又爱吃水果，哎呀，酸酸甜甜，哎、然后清清爽爽的那种、哎。怎么那么少女呢？听着，不太像我们的人设。那泰国的菜菜，我觉得大部分就是说你又有清爽感，然后又有那种香甜的那种、嗯、那种感觉，又有香辣的。可以，它就是口味比较丰富，对，因为它是热嘛，它还是要刺激食欲。你现在去幻想泰国的那个颜色，就是非常浓郁的感觉，对，颜色也很鲜艳，然后它的饱和度也高，对，然后它给你的刺激就会很高，然后它的食品它也不单一，它都是亚热带食品嘛，比如说海鲜，对，它它热带食品，海鲜呀什么的，原料的种类也非常多，所有东西的话，这个刺激感是很强烈的，酸，咖喱。类似于这种，嗯，还有海鲜也还不错。在国内我就很少吃到像那种咖喱炒蟹这种浓郁的感觉，在国内的话就都清蒸。它是放椰汁炒，嗯，那肯定、嗯。好吃的咖喱都是配椰汁会比较好吃。国内的很多泰式的馆子，一般来说它的大菜都会做成咖喱口的，嗯、对，咖喱牛肉、咖喱蟹这种。对，嗯、对但是那个咖喱味比泰国原汁原味的差远了，太远了。对、嗯，最高的赞誉就是下饭。拌<笑>饭,饭吃、哎，那边的米饭也还不错。嗯、我喜欢泰国米，但是我最爱吃的还是那边的炒粉儿。嗯，我能吃到顶，就每天得吃一顿扒菜，就感觉那个锅气。就说的就你有别的吃的似的。有啊，<笑>打泡猪，那个就是就碎的那个猪肉肉末那种感觉的。它有各种口味的扒菜。嗯，嗯我就吃海鲜的，个儿也又大，然后量又足。嗯，然后它那边烤也怎么烤那么好吃呢？它跟锦州的烧烤还不一样，那边是小个儿，<笑>那是热水的，这边是冷水的，嗯、<笑>热水的，<笑>大份儿一个。我上次就说我想去那边吃罗氏家自助，你们说那机票多少钱？还不如在国内吃，给我弄的我都不想去了，我都没吃过那边罗氏。你们你们说服了我，等等吧，我也觉得好像是等机票便宜点儿。我等我搬到云南去是吧？嗨<笑>，等你不恐惧坐飞机，嗯，只能这样。反正泰国，我是觉得它的风格就是什么呢？接地气儿。我喜欢去泰国逛便利店，我也泰国的便利店好花，什么都有，很丰富
对，泡面我感觉有好几百种啊！我跟你说，我最后从泰国带了一箱的泡面回来，还有好多我我在泰国带了好多那个调料回来啊！对啊，它各种的咖喱各种咖喱酱、冬阴功汤的块儿，对啊，都巨便宜，还有好多那个香料。啊、对对对，他那边的方便面都是冬阴功味儿的。我们每天晚上去，下买两去，回用带很多衣服回宾馆泡，妈妈泡面，这国内都买不着那个味道。嗯、对。夏天去不用带很多衣服，行李箱都用来装、啊。一定要冬天去、啊、因为夏天去的话，那边太热，夏天热死你，而且天天下雨。对，最好十一月之后再去。那边不是四季，是三季。你到那儿就是清蒸，嗯、<笑>就你到那边的话，已经没有办法出门。去了就犯湿疹，我肯定是去了就犯湿疹，特别特别热。咱们这边的话，就是春节期间去那边其实是最舒服的，对、嗯、对，也就是买不起机票，也可以下海，找个人给你送机，然后衣服一脱。拿走，扔给送机那人你就走。那边的沙拉我就觉得很好吃，青木瓜好吃，就是就你感觉那个东西直接吃好像就是奇奇怪，不像水果，但是做成菜就特别好吃。嗯，它那种拌起来那种清爽感，就是我在国内就很少能够吃到。我觉得还是各种复合的香料的那种配合，嗯，让它呈现了一种。国内没有的那种，它这个香料吧，我不太会形容啊、嗯。也有一些什么奇奇怪的，什么东南亚那个姜啊，嗯，就那些东西。我想过复刻，但是不太成功，买不到，不是那个意思。嗯、感觉好像你就算能凑齐那个香料都不太行，离开了那个热情洋溢的。对，包括现在有很多冬阴功的预制菜，对、嗯，也不是那个味儿，不对，那味儿。它里面都没有草菇，它用的是口蘑，那不一样。啊、对对对对，只有草菇才可以。那边的话，烤海鲜也还不错，比如烤鱼、香茅烤鱼啊，烤罗非鱼，对，对对还是云南嘛。<笑>说实话，云南的我不爱吃，是因为它太咸了。就云南的重口味是油、咸和辣，嗯，但是泰国就会稍微的小清新一些，嗯、清爽多多。嗯，对对，泰国没有那种重油的那种，对那种热烘烘的感觉，你要再配。一一桌子油的东西你就吃不下去，腻、嗯、住了。对，它那个就很适合你夏天的时候来个清清爽爽下饭的东西。呃，其实它的好多饭也很好吃，它炒饭，嗯，呃，还有海南鸡饭，海南鸡饭，哎，海南鸡饭，哎、海南鸡饭真的好吃。主要是那个饭。这一期节目里提到所有的吃的，我那天做提纲的时候都在地图上标注出来了。如果大家想要。尤其境外是吧？也没有大众点评之类的、嗯，当地的好多东西不好用。哦，现在有了。不好用，这个我都亲测过的，所有我去吃的地儿，我能标的，<笑>除了那个推着车的我标不出来以外，往后追啊，所有固定摊贩的，嗯，我都在地图上标上，而且我 check 了一遍，有名有号的都没倒闭。如果想要地址，群里找我。尤其我刚才说的这个海南鸡饭，我特意的我拿 Google Map 查了一下，环境稳定非常重要。嗯，对。还在，成本应该也比较低，维持的成本也关键是稳定嘛。嗯，哎呀，一想到这个地方，就是让我觉得特别开心，就还想去，就去不了，很不开心。对，还有什么地方？说吧，来，美国。咱最后啊，二十分钟，咱快速的过一下，不是专门为了去吃的国家，它也是有一些。破除刻板印象的吃的，嗯嗯、咱抓重点啊、嗯，不然听友们又放弃。这节目这么长呢，印象最深的在美国的一餐饭，烤肋排吧。你看，我一说就知道是什么，这,啊、这个绝对有共识。我跟你说，惊呆了，就是我不知道美国还会有好吃的东西。美<笑>国家好吃，黑了你这一页。<笑>但是他真的是，你见过我开出二百公里，然后又掉头回去了吗？就开了一天，又开回去，又吃了一顿这个东西。嗯、哦，你吃了两顿是吗？对，好家伙，而且是连着吃了两顿。我当天是应该是住在一个小的一个镇上，这个镇叫佩奇。呃，对，然后出去<笑>去马蹄湾还是去哪儿的？马蹄湾已经走不走这条线了，然后心心念念的还是他。你说他有多么深奥的这么一个做法，也不是，他就是探考的，应该是探考。他、嗯、但他里头应该不是说是完全探考，他里头应该是。类似于可能是蒸熟或者是怎样，我我怀疑是焖的，里头是嫩的，低温慢烤，哎，有可能，有可能腌过腌过的那种。然后外面是一种焦香 b a r b e 的酱，他们自制的酱，嗯，特色的酱，嗯。然后有可能是腌过的，但是不知道用什么，不知道什么工艺。我们俩人就是去马蹄湾开车，我都开夜车嘛，很晚才到那个镇上，那是离马蹄湾最近的一个镇，叫佩奇。刚才说了。
，停了车，就入住了酒店，出来我们俩吃什么？那个小镇很小，就灯火阑珊，就这一家店。对，哦、然后走出来一看，哎呦我操，这个家店门口怎么这么多人啊？感觉全镇的人都在他们家店上，嗯，就跟那西部片里边那小镇似的，就一条街。哎，没错，这这,这听着要出事儿了啊！这一家店啊，该决斗了是吧？没事，没事，治安很好的，不是大城市。嗯、然后啊，外面有演出的，里面它应该是个老加油站改的。哎呦，这也很有生活气息，啊、特别西部。它其实已经到美国中部，它都不算西部了。然后进去之后，你看吃什么呢？哎，他们家就是这个烤肋排，多少钱？一百多吧，嗯，一百多什么人民币还是人民币？哦，那真还便宜，人均一百吧。差不多。去星期五餐厅都不止这个价、啊，肯定不止。应该在 Google Map 查，你可以查到可能二十多刀人均，就是这个样子吧。嗯、就是克制一点呗，呃，不用克制，便宜极了那东西、啊、可以、嗯，量肯定是可以。就刚才舒淇说，外焦里嫩，再配上它自己的那个料，特别好，满满的致癌物。肯定好吃，好吃。<笑>它这个肉一滴了起来都是酥的，就是你一滴了那骨头，嗯，肉掉下来了，但是外头又是那种特别焦香、焦香的那种。哎，我做梦现在还是这个味道。哎呦我的！再开回去两两万公里就吃这个。国内的所有烤肋排都是咬不动，嗯，不脱骨，就只有他们家是那。你又激起了我的斗志。你等着，咬牙挣钱，去美国。不是，人家是要复刻、啊，就是哦。要么就是什么蜜汁啊，甜烘烘的那种烤肋排，我都不是很喜欢，都没有香。但这个应该得明火烤，我看见他炭火，对对对，所以在家还不太好做。我们可以让他先这个焖好，然后我们出去露营，给他支个烤炉，嗯，为了这个肋排值当的。这家店应该是我可能会为了吃它，专门再去绕路，哪怕绕几百公里，我可能这不是当时米其林的推荐，也、嗯、是三星。对对对，最起码是个三星的标准，嗯、就是绕路。对，专门去这个地方啊、哦，这是有明确标准、啊。对对对，对，这是有标准的。哎，不行了，<笑>别都可以无所谓，就他一定要去吃。在佩奇那个镇子上叫大约翰德克萨斯 B B Q。而且那个镇子虽然比较小，但是它其实是去马蹄湾和羚羊谷的就必经之路。很多人在那儿待着，就是因为要去这两个，因为羚羊谷要约嘛，要等那个时间。嗯嗯嗯嗯、如果去大峡谷那个方向的话，肯定会路过那个镇子，一定要去这家。嗯嗯，破除刻板印象，我是觉得任何一个国家，你不要轻易说它没有好吃，这个大概率是你没找着好吃的。<笑>对，再怎么说，米其林也是美国标准的。再说一个，去趟日本吧，我觉得日本给大家也有刻板印象。碳水配碳水是吗？啊、呃，一个是碳水配碳水，再有一个就是所谓的匠人，我觉得就是被过誉了好多。我我现在对这俩字都有点反感了。我也有点你看啊，一到日本是什么匠人寿司，就还必须是那个人。啊、哦，你不吃能不跟你聊？来，咱俩聊。<笑><笑>开除了，就是各种打着匠人旗号，尤其就是。嗯原先驻地市场不是离着银座还比较近嘛、嗯？就是那一带有很多像那个寿司之神啊等等，嗯、其实都是在那儿。但是这里的问题是在于，后来我们去了几家，去没有？嗯，为什么去没有？我们发现好吃，就是因为食材新鲜，没别的。嗯，跟他的手法，那个米饭捏多久关系并不大。其实主要还是在他的食材新鲜。你想，就是。从驻地市场直接把鱼弄来杀了，当天的，然后就做了，肯定好吃。我看过一些纪录片儿，就当然也是一些、嗯、呃残存的记忆啊，就是感觉他们是有自己的一套规则的。对对，嗯，这是一种，就在这种规则的要求下，你在那种氛围下，嗯、你会觉得这是一种有点类似于。略带神圣的仪式感、嗯，对，就我去打卡这个行为，给你的一个心理暗示，所以好吃，像朝圣，嗯，不像去吃饭了。对，我觉得这有点跟本身的这个吃的这个，虽然我没去吃过，我也不敢说它是好吃还是不好吃，嗯、对对对但我觉得可能，如果你只是关注食物本身的话，我觉得倒不用把这个过于神圣化。它能成为某某神，一定有它的过人之处，比如说记忆，或者说对某样食材的理解。嗯嗯嗯，怎么去发扬光大，或者说他创造了某一些搭配呀、啊嗯？对。但是我觉得，如果因为这个把它奉成神，不可忤逆。嗯，我觉得这种态度大可不必。对，或者是除了他没别人了，这种我感感觉也有点、嗯。我不喜欢别人要求我怎么吃。没错。嗯，当时驻地市场还没有搬，文书记在驻地市场去排一个这个，听说挺有名的寿司，叫什么大河。
啊，是叫类似于这种，哎，类似于这个，但是他那个筑地市场一排都是这种寿司店，我就排了一个人相对来讲比较多的，据说比较有名，我俩就在那排，然后前面两个小情侣就打起来了，打引号的，就是女生要吃寿司，男生说你排这个干嘛呀？这这事都快排到了。然后男生自己就走了。他说他不值得为一个食物去浪费这么多的时间、嗯、啊，他会觉得只是食物而已，嗯、他希望去玩儿，嗯，所以他就去逛去了。嗯、然后女生呢就就坚持要吃这个东西，嗯、因为他其实是限时的，应该晚上到下午到几点他应该就没有了。呃、上午就到十一点就没有了。嗯，对，得起个大早。哟，你们俩能起得来？专门为了吃，还有<笑>这个可不容易。然后住的近，就是都住银座那一带嘛。专门为了他，就是住在旁边。嗯嗯，就为了要吃这个早饭。但是后来我们发现，那家我们排了，吃了是吧？挺好，不错，肯定是质量不错。当我们俩后来就去了 N 次，我就去日本的频率好像不亚于嘛，去云南，就是去了 N 次。<笑>后来我们俩觉得还想吃，但是呢。这家排队人太多，懒得排队了。隔壁那家好像不排队，咱也试试吧。进去之后也没发现啥区别，味道。后来我好像就有点对这些东西有有区别，就是量大和小的问题啊。对，就是这个问题。所以我是在日本，我感觉到就是像美国可能破除刻板印象没好吃的，嗯，但日本主要是一个趣味的一个过程。从这个工艺的角度来分析，可能是有那么点差别，嗯，但是呢。那个差别的溢价有没有到那个？一个是溢价，再一个就是你得想想您的舌头有没有这么灵敏，能给它吃出来。我的舌头可能没有这么尊贵。就我，我感觉绝大多数人是没有的。嗯，所以大家我觉得去日本，尤其日本是一个旅游资源大城市，旅游资源相对来讲紧张的一个城市。当然，疫情的这一阶段可能会好一点，所以也没有特别大的必要说，我提前半年约那个寿司之神啊，好像也没有特别大的必要。但是寿司之神我没有约到啊，我也不太好下结论。但是我猜，不负责任的猜，应该也就那意思，也就是这个样子。不代表本台观点啊<笑>，对对对，完全个人意见啊，不代表任何人的观点。你看，我们今天境内的、境外的做了那么多推荐，我觉得啊，大家出去找餐馆，其实每个人都有经验，容易失望。嗯、哎，哪怕你在自己的城市。嗯比如说，有谁跟你推荐什么，你可能都是去了之后发现不过尔尔、啊，这有什么好吃的？或者说，你抱了太高的预期去点这个菜，发现就那样吧，就那种感觉、嗯。如果你专门去一个城市打卡，你再抱着这样的心态，我觉得可能成本就稍微高一些了。嗯，是有一点。对，所以我总结了几个叫经验吧，哎，跟大家探讨一下啊。如果你觉得。我说的不对，你也可以跟我说说你是怎么看待这个问题的。嗯，首先你应该先明确知道自己是什么口味。嗯，比如说你口清，那你就做好了到锦州吃烧烤，一定会每顿都觉得咸的准备。嗯，因为当地可能就是口重，嗯、对吧？再有就是你要思考一下当地擅长做什么。嗯，你去一趟台州，你说我想吃锅包肉，<笑>我觉得这实在是太不现实了，对不对？哪怕你就是好这口，你那天就是抓心挠肝就想吃锅包肉。你如果在台州没有吃到好吃的锅包肉，你要接受这个现实。嗯，还是得知道，就是说你自己吃饭的话，你是愿意尝鲜的，还是愿意守旧的？嗯、对，有的人是不敢冒险的。对，这老高不是天天吃麦当劳吗？你不是不吃生的吗？你不是不吃虫子吗？嗯，<笑>嗯对。但是我也受不了说一天到晚的，就是为了。呃，吃东西，然后觉得就标准统一，而去出国的时候只吃麦当劳，嗯、不给你惊喜这样的。你这是吐槽老高，嗯，听出来了。<笑>我是觉得可能吃在我们这类人的生活里头占的比重是比较重要的。嗯、那对于有一些人，那还有人吃代餐呢，对不对、嗯？他就觉得吃饭这个事情对我来说是负担。呃，他不是负担，他也爱吃，但他只吃他吃过的。嗯嗯。他吃不了那种安对别人自己去尝鲜的那种意外感，他是不喜欢这个的、嗯，所以跟他吃东西就会稍微有一些心理压力，就有点类似于刚才你说那个，就是小情侣。嗯、那你们就是饮食观不一致嘛，啊、对对对,对,对吧？对，嗯，如果你能接受我的伴侣跟我的饮食观不一致，他就去玩他的，嗯、我吃我的、嗯，我也不会一边哭一边吃。我觉得这其实也没什么啊、嗯嗯。是。然后我是觉得，就是出去，你的玩伴跟你的饮食观不搭，还是。挺让人扫兴的，对，所以我觉得这个也得在去之前就对齐，嗯，你们俩能不能接受？第二个就是你要想清楚，呃，哪些东西必须得到店吃
，因为现在我们很多人到了一个地方就在酒店里点外卖，甚至有很多旅游城市是非常方便的。你到了酒店，进了宾馆之后，一打开美团外卖，里面全都是名店，嗯，都可以送到你的酒店，没错，还不用排队。对，但有些东西就是不适合在酒店里吃，比如说炒米粉，嗯、你就想吃锅气，嗯。对，有些烤串到了你店里就是已经拧了，嗯，尤其是那有有一些名店，它离你十几公里，它是给你送，嗯、到了之后你怎么吃呢？对吧对、嗯？所以你就要分清楚哪些是适合外卖吃的。然后第三个就是你在选这家餐厅的时候，我们总是听本地人说：“哎呀，我们本地人不用那些点评，我们没法给你推荐，你到那儿你就看吧。”可是你总是想要一个。评价体系对挑选的依据、嗯，对，那你是一定要借助一些平台的，比如说原来我们会用口碑，现在用大众点评、用小红书，那你就要看根据它的评分、销量，这你一定要考虑的。对，你不要说评分高的都不行，那人家为什么评分高？你要考虑考虑，它它不是说全是假的评分，对不对？嗯，评分、销量、实拍图，尤其是那些一看就是就随便一拍的，你那种滤镜加的特别重的图。你就要考虑考虑，就心里要打个问号、嗯，对吧？然后包括看点评的时候，看一下最新点评，最新点评有很多不是筛选出来的优质点评，嗯嗯、再看一看差评，你要看他差评差在哪儿。我一般只看差评。如果他只是说服务态度不好、嗯、或者地上脏，嗯，我觉得可能还是有好吃的，对,对、嗯，然后你看那些好评，你要分辨，如果他就会说什么。姐妹们，给我冲！或者说这个东西你必须要吃，他没有说这个东西哪儿好吃，怎么个好吃？情绪化留言对，可以删掉这种，你就再打个问号。嗯嗯，然后就是到一个地方之后，比如说你之前做过了一些功课，然后你试试在大众点评上搜一下单一食材，比如说你到一个地方搜鸡屁股，嗯嗯，当地做鸡屁股特别棒，你就能它自动就给你按照，比如说按照距离给你排个序，嗯。他就算按照距离，也是会按照这个评分来给你排序的。嗯，你就可以筛选一下。然后接下来就是大胆尝试，因为有些东西别人说好，你不一定喜欢。嗯，尤其是本地人，他吃了这么多年，他已经养成了一种习惯性的口味。对，而且有很多人推荐当地食材的时候是有情怀的啊。对，你比如说我在去锦州，我说我一定要去吃那个豆皮儿，当地人都会说。啊，你去十八中吃豆皮儿，有的人说你去八中吃豆皮儿，还有什么开心快乐学生屋，我点去看那个评价，都什么呀？就看不管是看照片还是看文字，我都是看到满满都是、哎、啊，这就是我以前的味道，我心里就已经打问号了。嗯、就你以前的味道，我真的会喜欢吗？不一定。嗯，所以你要区分一下，到底是情怀分儿，还是当地人的习惯分儿，还是它真好吃？嗯。然后再有就是，我觉得如果有一个人跟你说这样东西不好吃。但是你吃完之后，你真的觉得好吃，你就承认这个东西好吃，没事儿。嗯，对，千万不要觉得人家都说不好吃，我不说了吧，算了。我就喜欢，对，我就选我喜欢的这个东西，我就是觉得好吃，这个一点都不丢人。对我同意。嗯，就算给大家一些去一个地方，呃，探寻这个城市之前的小建议。嗯，这是我们探寻一个城市之前做的准备。这个、对对。就我心里的标准是这样的，对、嗯，就如果你是觉得我就是希望，呃，有一个朝圣，比如说纪录片朝圣啊，对，这个片儿就拍的这些店，我就想挨个吃过来，对对对，也可以有,有这样的，嗯嗯，也是一种行为艺术，对，符合自己内心的一个期待，就也挺好的，对，好吧，这期又录了两个小时了，嗯、这还没录够，删了好多地方呢，删了不少，对吧？大家如果想听扩展版。加群吧，对吧？加群，咱群里继续聊。其实日本和美国基本就没说，基本没说。其实有好多段子和故事，节目也聊过的也好，没聊过，反正一堆，包括吐槽老高的，这都没录，对吧？大家如果有兴趣，可以加群，我们接着聊。加群的办法就是加微信号 d a o 160301， 让小助手给你拉到津津有味群就可以了啊。啊，可以听一下我们的扩展版文字版吐槽啊。<笑>行，那我们的这期津津有味就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。感谢您收听本期节目，本期播客节目由津津乐道制作播出，你也可以在我们的官网 d a o 点 f m 找到我们的更多内容作品。如果您喜欢我们的节目，欢迎在微信、微博、朋友圈等社交媒体转发分享。您的分享对我们而言十分重要。如果您希望与我们互动，可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”。天津的津，欢乐的乐，道路的道。在关注后按提示操作，即可加入我们的听友社群。